السلام علیکم اسٹوڈنٹس امید ہے آپ خیر خیر یہ سے ہوں گے بچوں بسم اللہ پڑھ لیں دروشری پڑھ لیں پھر ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم و علی علی ابراہیم انا کا حمید و مجید اللہ مبارک علی محمد و علی علی محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم و علی علی ابراہیم انا کا حمید و مجید رب شاہ صدری و یسل عمری وحل العقد تم السانی یفق قولی رب ضدن علما رب یسر ولاط و اثر و تم بالخیر جی بچوں ابھی ہم لیبر کا آغاز کرتے ہیں ہمارا اگر ہم دیکھیں تو کورس آؤٹ لائن میں پہلا گریڈ جو پینتیس سے پینتالیس مارکس کا ہے تھرٹی فائیو مارکس کا منیمم جس کے اندر ہم نے ایف او ایچ دیکھ لیا مارجنل ایبزارپشن ود اے بی سی بھی دیکھ لی سیپریٹلی بھی مارجنل ایبزارپشن کو دیکھ لیا ہم نے انوینٹری کی ویلویشن کے اوپر بھی کچھ تھوڑی باتیں کر لی ہوئی ہیں اوور ایڈس بھی ہو گیا تو اب پیچھے رہ گیا ہے لیبر اب تین گریڈس ہیں تین بڑے کوشچن تو ایک حساب سے پوچھے جانے ہی جانے وہ ایک ہی گریڈ میں سے دو بڑے کوشچن بنا لے یا ایک ایک کوشچن تینوں گریڈز میں سے ایک ایک بڑا کوشچن بنائے اور باقی سارے شارٹ کوشچن پوچھے تو کچھ تو وہ کرے گا کہ یہ جو بڑے بیس مارکس تک کے یا ٹی ٹو لیول تک کے جو میکسیمم والے ٹاپک ہیں ان میں سے بھی شارٹ کوشچن بنا سکتا ہے جیسے ریسنٹ ٹائم میں اس نے کیا یو کیو میں سے اس نے بنائے سی وی پی بھی ایک بڑا کوشچن ہے اس میں سے بھی شارٹ کوشچن بنا ایف او ایچ میں سے اس نے دو شارٹ کوشچن بنا کر دیے جو اس نے کام کیا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک لیبر ایک ایسا ایریا ہے جو کہ شارٹ کوشچن بنتا ہے اور اتنے بڑے گریڈ میں سے پینتیس سے پینتالیس مارکس جب اس نے پورے کرنے ہیں تو میرے نزدیک لیبر ایک مسٹ کوشچن ہے آٹھ مارکس کا یہ آ سکتا ہے ہاں میں یہ بھی اب پروڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ یار یہاں پر بھی اس میں بھی آٹھ مارکس لکھے ہوئے ہیں اس میں بھی اس میں بھی تو تین شارٹ کوشچن بنانا چاہے تو تین شارٹ کوشچن بنا سکتا ہے واٹ دا پوائنٹ مینس وہ جیسے اس نے ایف او ایچ کے ساتھ کیا ایف او ایچ کے دو شارٹ کوشچن بنا دیے حالانکہ وہ بڑے کوشچن بنا سکتا تھا اس کا دل تھا کہ وہ دو بڑے کوشچن سیکنڈ گریڈ میں سے بنائے پروسیس میں سے اور ویرینس میں سے دو دو بڑے بڑے کوشچن دے اور ایک ڈسیزن میکنگ کا بڑھا دے باقی سب چھوٹے ٹائپ کر دے دے اسمال کر دے تو اب کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے اس گریڈ میں سے پینتیس سے پینتالیس مارکس آنے ہی آنے اور سب سے آسان گریڈ اگر کنسیڈر کیا جائے تو وہ یہی والا ہے آسانی کے حساب سے دیکھا جائے تو لیبر میں تین چیزیں ایک پروڈکٹیوٹی اینڈ ایفیشنسی آف دی لیبر یہ بہت چھوٹا سا کانسیپٹ دوسرا ریمنوریشن سسٹم انسینٹیو ویج پلان اور اس کی چیزیں اور تیسری چیز لرننگ کر ہو سکتی ہے یہ والا ایریا لیبر کا انڈیپینڈنٹلی جو ٹیسٹ ہو رہا تھا بہت عرصہ پہلے ٹیسٹ ہوتا تھا اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گریڈز جیسے ڈیزائن ہوئے ہوئے تھے اس کے حساب سے لیبر کو وہ اکثر صرف اور صرف مرج کرتا تھا ڈسیزن میکنگ اور لرننگ کرو کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ دیتا تھا اور بات سائڈ پر کر دیتا تھا پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ ایک ڈسیزن میکنگ کا ایک پارٹ ہے اور ہم پڑھاتے بھی اسے ڈسیزن میکنگ کے ساتھ ہی جا کے پڑھا رہے ہوتے تھے اب یہ گریڈ ڈفرنٹ میں آ گیا ہوا ہے اور اب اس کا ایمفیسس چینج ہو گیا ہوا ہے ہم لوگ اس چیز کو انالائز نہیں کرتے ہیں اور مینس کورس کو انالائز نہیں کرتے اور ہم کیا چیز انالائز کرتے ہیں ہم ہسٹوریکل ٹرینڈ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہسٹوریکل ٹرینڈ میں گریڈ چینج ہوتا ہے تو پھر اس چیز کو ہسٹوریکلی کئی چیزیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں کہ جو پہلے کبھی بہت زیادہ آ رہی ہوتی تھی وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہیں گریڈ چینج ہونے کی وجہ سے 
اور بعض اوقات جو پہلے کم ٹیسٹ ہوتی تھیں اب ان کی ضرورت کیا ہو جاتی ہے بڑھ چکی ہوتی ہے تو اب دو ٹرمپس پہلے سے یہ والے گریڈ ڈیزائن ہو چکے ہوئے نیو سکیم کے اندر اور پیپر کی ڈیزائننگ ایسی ہو گئی ہے کہ اب اس نے کہہ دیا میں نے پچاس ماہ سے شارٹ کوشچن پوچھنے ہیں اور پچاس ماہ سے لانگ کوشچن پوچھنے ہیں تو اب اس کے پاس مارجن ایک سب سے زیادہ چانسز پھر ان سب میں ایک سب سے زیادہ بہتر لیبر بنتا ہے کہ وہ آٹھ مارکس کا اس میں سے پوچھے ہی پوچھے سات مارکس کا پوچھ لے گا اس سے زیادہ نیچے نہیں جائے گا سات یا آٹھ مارکس کا ایک لیبر کا میرے نزدیک ایک مسٹ کوشچن ہے ٹل یہ گریڈ چینج نہیں ہوتا تو لیبر ایک امپورٹنٹ ایریا چھوٹا سا ایریا ہے اچھا سا تیار کر لیں آپ کے سات آٹھ مارکس سیکیور ہو جائیں گے پینتیس میں سے سات آٹھ مارکس یہ منیمم ہے نا پینتیس کہاں تک جا سکتا ہے بچارہ پینتالیس تک لے کے جا سکتا ہے لیکن لے کر جائے گا نہیں میرا خیال ہے یہ پینتیس چھتیس تک کی رکھے گا اسے وہ لے کر جائے گا زیادہ گریڈ ٹو میں سے اور گریڈ سی میں سے بی اور سی میں سے سیکنڈ اور تھرڈ گریڈ میں سے وہ زیادہ پوچھے گا لیکن سٹیل جو مرضی کر لے پینتیس اور پوچھنے میں تو اب ہم شروع کرتے ہیں لیبر لیبر کی سمری بیٹا لیبر ہمارے پاس دو قسم کی لیبر ہو سکتی ہے ایک ہوتی ہے ہماری ڈائریکٹ لیبر اور ایک ہوتی ہے ہماری ان ڈائریکٹ لیبر اب اس کے اندر زیادہ ٹیکنیکلٹیز اس طریقے سے تو نہیں ہے ڈائریکٹ لیبر وہ والی یہ لیبر جو آپ ڈائریکٹلی ٹریس کر سکتے ہیں اور یہ ڈائریکٹلی ٹریس نہیں ہو سکتی لیکن لیبر کے انٹرنل پروسپیکٹس میں ایک اوور ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو ایک ٹیکنیکل چیز ہو سکتی ہے اب نارمل ویج جو ریٹ ہوتا ہے وہ سے روپیس ون ٹوینٹی ہے اور اوور ٹائم کے بارے میں کہہ دیا ٹائم اینڈ ہاف اس کا مطلب ہے ون ٹائم اینڈ ہاف مینز ڈیڑھ گنا ٹو ٹائمز اینڈ ہاف اڑھائی گنا ٹو پوائنٹ فائیو تھری ٹائمز اینڈ ہاف ساڑھے تین گنا تو یہ اس طریقے سے ٹائم اینڈ ہاف کا مطلب یہ ہے ڈیڑھ گنا ریٹ ہوگا اب اوور ٹائم ڈیڑھ گنا ریٹ ہے اس کا تو اوور ٹائم کے پھر دو پارٹ ہوں گے ایک ہوگا یہی بیس ریٹ جو کہ روپیز ون ٹوینٹی ہے اور ایک اس کے ساتھ آئے گا اوور اینڈ اباو بیس ریٹ اوور اینڈ اباو بیس ریٹ یہ جو بیس ریٹ ہے بھلے اوور ٹائم کا ہے یہ ڈائریکٹ لیبر ہی کنسیڈر ہوگی اور یہ جو اوور ٹائم اوور اینڈ اباو ہے اس کو ہم بولتے ہیں اوور ٹائم پریمیم یہ اوور ٹائم پریمیم نارملی ان ڈائریکٹ لیبر کنسیڈر ہوگی اور ان ڈائریکٹ لیبر ایف او ایچ ہوتا ہے اور ڈائریکٹ لیبر ڈائریکٹ ہی ہوتی ہے نارملی یہ انڈائریکٹ لیبر کنسیڈر ہوگی ہاں اگر کوئی پروجیکٹ ایسا ہو جس کے اندر کوئی سپیسیفکلی کسٹمر نے کہہ دیا ہے کہ جناب مجھے جلدی مال چاہیے ہم کہیں گے یار لیبر کو خام خامے اوور ٹائم لگوانا پڑے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لگوا لیں مجھ سے لے لیجئے گا پیسے پھر ایسے کہہ رہا ہوگا نا تو پھر پھر وہ اوور ٹائم پریمیم بھی کیا بن جائے گا ڈریکٹ لیبر کا پارٹ بنے گا ایک چیز دوسری چیز اب کوشچن ٹو کوشچن آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر کوشچن میں آپ پریمیم اور بیس ریٹ کو علیدہ کر ہی نہ سکیں پھر کیونکہ کوشچن کا ڈیٹا ہی ایسا ہے پھر کیا کریں گے اوور ٹائم کہا گیا ہے اوور ٹائم 
प्रीमियम और उसका बेस को आप लैदा कर ही ना सकें अब क्या किया जाए शुड इट बी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर फिर ये डायरेक्ट ही कंसीडर होगी क्या कंसीडर होगी फिर आप इसे डायरेक्ट ही कंसीडर करेंगे अब मेन ये वाला पार्ट होता है या ये वाला होता है नॉर्मली बेस ज्यादा बड़ा पार्ट होता है एंड हाफ वाला बहुत कम होता है ठीक और दूसरी चीज है कि आपकी डायरेक्ट लेबर एक बहुत बड़ी अमाउंट आ रही होगी घंटे अच्छे खासे होंगे और ओवर टाइम प्रीमियम उसके मुकाबले में एक चुन्नी मुन्नी सी अमाउंट होगी थोड़ी सी अमाउंट होगी तो फिर हम उसको सेपरेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और यह नहीं करेंगे कि यार ये डायरेक्ट को सारे को सारे को इनडायरेक्ट बना दो फिर हम क्या कर रहे होंगे फिर हम अलग अलग नहीं कर सकते तो फिर हम इस सारे को सारे ओवर टाइम को भी क्या कंसिडर कर देंगे सारे ओवर टाइम को डायरेक्ट ही कंसिडर करेंगे डायरेक्ट लेबर ही कंसिडर करेंगे ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है एक क्वेश्चन देखा था हमने एक दो दिन पहले जिसके अंदर हमने लेबर को क्या कर दिया था कहा था कि ये वाली चीज तो लेबर डायरेक्ट है एफओएच का क्वेश्चन था बिल्कुल स्टार्ट के अंदर है एफओएच के अंदर था आई थिंक सो एफओएच का रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन एफओएच का रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन किधर गया भाई बहरहाल रिसेंट अटैम्प्ट के अंदर पूछा हुआ है उसने और उसके अंदर यस दिस वन इसकी मिसाल ये जो बात मैंने की है हमें रिसेंट अटैम्प्ट में एफ ओ एच के क्वेश्चन के अंदर प्लूटो लिमिटेड का एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर हमें यहां पर उसने कहा हुआ था एक बात क्या कौन सी बात थी बिल्कुल नीचे था एंड लार्ज कर दिया जाए व्यू प्लस ओवर टाइम पे टू फैक्ट्री वर्कर्स एफ ओ एच क्वेश्चन के अंदर हमें एफ ओ एच बनाने थे और उसके अंदर लिखा हुआ था एक ओवर टाइम पे टू फैक्ट्री वर्कर्स अब ओवर टाइम इन इट सेल्फ क्या फिर कंसिडर कर देंगे यहां पर कोई सेपरेशन नहीं है अगर सेपरेशन मैं कर सकता होता प्रीमियम और बेस में तो फिर मेरा ये प्रीमियम वाला हिस्सा एफ ओ एच बनना था और बाकी का सारा क्या बनना था डायरेक्ट बनना था अब एक इनडायरेक्ट जब तक लेबर होगी नहीं वो एफ ओ एच बन नहीं सकती है ठीक तो यहां पर टम 22 के अंदर एक ओवर टाइम पे टू फैक्ट्री वर्कर्स लिखा हुआ था अमाउंट दी हुई थी तो ये जनरली क्या है ये वेरिएबल है और ये ओवर टाइम वाला क्वेश्चन हमने शायद किया था या नहीं किया था मुझे याद नहीं है ऑटम 22 का क्वेश्चन नंबर थ्री था जहां पर ये वाली बात क्या हो रही है अप्लाई भी हो रही है छोटा सा पॉइंट ही लेकिन डेफिनेटली पॉइंट ही इकट्ठे होते हैं और रिवाइज के अंदर पॉइंट ही इकट्ठे हुए हुए मिलते हैं तो ही हमें बड़ी अच्छी सी क्या हो जाती है रिवीजन भी हो जाती है चलें जनाब ये छोटी सी बात कर दी अब आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट लेबर जो रेडिली किसी प्रोजेक्ट को चार्ज हो सकता है किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को चार्ज हो सकता है और इनडायरेक्टली जो इंडायरेक्ट लेबर जो किसी प्रोजेक्ट को चार्ज नहीं हो सकता अब हमारा एग्जामिनर इतना अच्छा है 
कि हमें थोड़े थोड़े से डॉज वो क्या करता है देता है अगर हमें किसी लेबर के क्वेश्चन के अंदर सुपरवाइजर टाइप की चीज आ जाए कि सुपरवाइजर की सैलरी या ये किया उसने सुपरवाइज किया है तो अब वो सुपरवाइजर की सैलरी क्या लेबर कंसिडर होगी डायरेक्ट वो सुपरवाइजर की सैलरी डायरेक्ट लेबर कंसिडर नहीं होगी क्योंकि सुपरवाइजर क्या होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता चीज प्रोडक्शन करने में वो इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर होती है और इनडायरेक्ट लेबर में किधर जाना होता है एफ में जाना अच्छा जी अब लेबर के पेमेंट के तरीका कार मुख्तलिफ हो सकते हैं बच्चों एक है पीस रेट सिस्टम ये नंबर ऑफ यूनिट जितने बनाएंगे जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे उसका पर यूनिट रेट यही चीज आपकी आरली बेस हो सकती है आप आर की बेसिस के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे आर वर्क जो की है उसको पर आर रेट होगा आपकी यही चीज स्किल बेस्ड हो सकती है चीज मुख्तलिफ अब स्किल्ड और अनस्किल्ड के हिसाब से चीज आ जाएगी आपकी कोई मिनिमम वेज प्लस कोई पर यूनिट रेट हो सकता है जिसके अंदर हमने ग्रंटीड वेज हो कि ये गारंटी है और ये आपने साथ देना है अच्छा उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि प्रोडक्टिविटी या फिर वो क्या हो सकती है करवा सकता है एफिशिएंसी जज करवा सकता है अब उसकी बात करते हैं प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बेटा कोई मुश्किल काम नहीं है हम लोग ये काम वेरियंस में भी करते हैं क्या करते हैं वेरियंस में वेरियंस में क्या आप लेबर एफिशिएंसी वेरियंस मालूम करते हैं मालूम करते हैं उसके अंदर हमारा फार्मूला होता है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आर हमेशा लेने होते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन ठीक यही चीज एफिशिएंसी लेबर में जब घुस जाती है तो चीजें यही कैलकुलेट कल, होनी है ये इधर हम वेरियंस निकालते हैं और इधर हम उसकी लेबर की एफिशिएंसी वर्कआउट करवा रहे होते हैं कैसे करनी है वो करते हैं अभी हम अच्छा जी ये हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए लेबर की एफिशिएंसी देखना इधर भी कौन सी चीज है एफिशिएंसी है फार्मूला भी इससे मिलता जुलता ही आएगा इधर भी हम रूटीन में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने स्टैंडर्ड कोई पहले रखना सीखा होगा कुछ ने बाद में रखना सीखा होगा माइट भी जिन्होंने पहले रखना सीखा होगा उनके लिए तो मजीद आसान हो गया कि अब लेबर की जब आपने एफिशंसी निकालनी है और आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए कहा गया है तो अब आपका फार्मूला होगा स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर फॉर एक्चुअल आउटपुट ये भी एक्चुअल आ रही है ना तो एक्चुअल आ रही खाली लिख देता हूं मैं तो एक चीज यहां से एक चीज यहां से चीज वही है तो ये आपकी क्या है एफिशिएंसी कैलकुलेट हो रही है और यह बेस करेगा कंपैरिजन नीडेड फ्रॉम लास्ट ईयर अक्सर हमें पिछले साल से कंपैरिजन करना पड़ेगा लास्ट मंथ टू चेक दी एफिशिएंसी क्या आपकी इंप्रूव आई हुई है या कम हुई है बेहतर हुई है या डिटेरेट हुई है अच्छा जी प्रोडक्शन एक थी एफिशिएंसी दूसरी है प्रोडक्टिविटी मालूम करना प्रोडक्टिविटी मींस प्रोडक्शन से रिलेट कर रही है अब याद करने का तरीका मैं बता देता हूं इधर स्टैंडर्ड से शुरू हो रहा है और बाद में एक्चुअल जा रहा है और प्रोडक्टिविटी में इसके उलट कर लेना 
ठीक है जी प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर किसी एक वर्कर की एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने प्रोड्यूस की है अब ये प्रोडक्शन से रिलेट कर रही है तो ये क्वांटिटी बेस्ड होगी ये लेबर की एफिशिएंसी से रिलेट कर रही है तो ये लेबर के आर्स से रिलेट करती है एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल आर्स इन टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन एक्चुअल आर्स बेस तो एक्चुअली करना ना अच्छा अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि हमें क्या हो जाए ये थोड़ा सा मजीद क्लियर भी हो जाए मिस्टर अली सपोज टू प्रोड्यूस एट यूनिट्स इन एवरी आर हर घंटे के अंदर उसने क्या करना है आठ यूनिट्स बनाने हैं ड्यूरिंग द वीक ही प्रोड्यूस तीन सौ चवालीस यूनिट्स इन चालीस घंटे के अंदर उसने तीन सौ चवालीस यूनिट्स बनाए एक घंटे में उसने ड्यूरिंग द चालीस घंटे उसने कितने यूनिट्स बनाए तीन सौ चवालीस तो अब बताएं कि इसको स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड आर कितने लगने चाहिए थे तीन सौ चवालीस की क्वांटिटी है जो हमने बनाई है और आठ से डिवाइड करेंगे एक घंटे में कितने यूनिट्स आठ यूनिट्स बनाने चाहिए एट आर्स पर यूनिट्स तो यूनिट यूनिट से कट जाएगा अल्टीमेटली आंसर आर्स में आ जाएगा कितने आगे फोर्टी थ्री आर्स एक्चुअल आर्स लगे कितने चालीस वो उसने बताया एक वीक में चालीस घंटे आंसर आपका आ जाएगा एक सौ सात परसेंट एक सौ सात या एक सौ आठ के करीब कितने एक सौ सात शरिया पांच 107.5 आप कैलकुलेट कर लें 107.5 जीरो सेवन पॉइंट फाइव इन टू हंड्रेड कर लेना परसेंटेज आराम से आ जाएगी तो ये हमारी क्या होगी एफिशिएंसी होगी अगर बच्चों 100 से ग्रेटर है ग्रेटर देन 100 परसेंट तो इट मींस सूरत हाल अच्छी है हम अच्छा काम कर रहे हैं हमारी लेबर बेहतर काम कर रही है और अगर हंड्रेड से कम चली गई तो इसका मतलब है सूरत हाल अच्छी नहीं है इधर से चेक कर लें स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा होंगे एक्चुअल आर कम होंगे तो बेहतर होगा फेवरेबल वेरिएंस आता है ना और अगर स्टैंडर्ड आर कम हुए एक्चुअल आर ज़्यादा लग गए तो फिर क्या कौन सा वेरियंस आता है एडवर्स तो वही हालत यहाँ पर हो जाएगी एडवर्स अब हंड्रेड से कम पर चली जाएगी ये चीज़ें हमने ज़्यादा की हुई हैं मैंने इस वजह से इसका रेफरेंस दिया है ये चीज़ हमने ऐसा सच नहीं की हुई अक्सर लाजमी नहीं है लेकिन कोर्स के आउटलाइन के अंदर लिखा हुआ है कोर्स के आउटलाइन में इस तरीके से आ सकता है कि भैया एफिशेंसी निकालो फिर कैसे निकालोगे फिर ऐसे निकालोगे एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर निकालो अली की एफिशिएंसी निकालो वसीम की एफिशिएंसी निकालो वसीम की प्रोडक्टिविटी निकाल के कंपेयर करो असलम की प्रोडक्टिविटी से हुज प्रोडक्टिविटी इज बेटर तो कैसे करेंगे फार्मूला आता होगा तो हम कर लेंगे नहीं फार्मूला आता होगा तो नहीं कर पाएंगे सिर्फ इतना सा काम करना जब कॉन्टेंट में लिखा हुआ है तो पेपर बनाने वाले ने सबसे पहले कॉन्टेंट सामने रखना है दूसरे नंबर पर उसने अपनी बुक सामने रखनी है तीसरे नंबर पे उसने पिछले सारे पास पेपर सामने रखने ठीक है ना हो सकता है कोई पास पेपर की कलेक्शन की बुक मिलती हो एग्जामिनर से हो सकता है उसके पास अगर कोई रूटीन में बनाता हो तो किसी ना किसी टीचर की किसी बुक्स भी मौजूद हो जिसके ऊपर पास पेपर के अच्छे कलेक्शन मौजूद हो ऐसे ही है ना उनके पास तो दो के भी पास पेपर होंगे या दो के भी होंगे दो के भी होंगे जो पेपर बना रहे होंगे बुक्स में भी इसी तरीके से है हमारी अपनी एग्जामिनेशन की बुक भी वो देखेगा एग्जामिनर की बुक भी देखेगा तो और कोर्स आउटलाइन भी देखेगा मजे की बात है तो कोर्स आउटलाइन को पूरा करना हमारा काम है अगली चीज प्रोडक्टिविटी निकालनी है एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल आर्स स्टैंडर्ड क्वान्टिटी इन एक्चुअल आर्स अब एक्चुअल क्वान्टिटी 
ہم نے کتنی بنائی ہے اب دوسری طرف سے آ جائے گا کہانی اب ہم نے ایکچول کوانٹی ایکچول آر میں بنائے ہیں تین سو چوالیس یونٹس اور ہمیں سٹینڈرڈ کوانٹی چالیس گھنٹوں میں کتنی بنانے چاہیے تھے ایکچول گھنٹے کتنے لگے چالیس سٹینڈرڈ کوانٹی کتنی بنانی چاہیے تھی تو ہمیں چالیس گھنٹے ہیں ہر گھنٹے میں آٹھ یونٹس بنانے چاہیے تھے تین سو چوالیس تقسیم تین سو بیس انٹو ہنڈرڈ کر لیں گے تو پرسنٹیج میں آ جائے گا آنسر یہاں سے بھی وہی آنا ہے ایک سو سات شار یا پانچ پرسنٹ ریزلٹ وہی ہے یہ بھی ایفیشنسی ہی بتا رہا ہے بس نام اس کو پروڈکٹیوٹی کا بول دیں گے بھئی اس نے پروڈکشن کتنی کی ہے آنسر سیم ہے آپ خود دیکھ لیں میں نے تو نہیں چینج کیا چیک کر لو نا کلکولیٹر پہ آنسر سیم آئے گا بس نام ہلکا ہلکا سا چینج ہے کہ یار یہ ایفیشنسی کلکولیٹ کر رہا ہے ورکر کی کیونکہ یہ گھنٹوں کے اندر کام ہے اور یہ انہی ورکر کی کوانٹیٹی جو پروڈکشن کر رہے ہیں وہ پروڈکٹیوٹی کلکولیٹ کر رہا ہے کہ وہ اچھے پروڈکٹیوٹی اچھی ہے یا نہیں ہے بس اتنا سا کام ہے ہمارا ایک پورا کا پورا ایریا کورس آؤٹ لائن کا کیا ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے اینی کوشچن آن اٹ آئی تھنک سو ہونا تو نہیں چاہیے اتنا کوئی خاص آپ لوگ پڑھے لکھے بچے ہیں ماشاء اللہ سے اب بچوں آ جاتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی سی باتیں روائز کرتے ہیں اور پھر تیزی سے سپیڈ سے بڑھیں گے لرننگ کب کی طرف جائیں گے انسینٹیو سکیمز کی باری ہے پہلے پہلے ہم نے ایک باری کر لی ہے ایفیشنسی کی دوسری انسینٹیو سکیمز کی کچھ تھوڑی بہت کہانی کرنی ہے ہم نے اور پھر تیسرا ہم نے لرننگ کب کو دیکھنا ہے یہ تین ہی ایریاز ہیں تینوں ایریاز کو تھوڑا تھوڑا سا کریں گے دیکھیں گے ہمیں انشاءاللہ اچھی ریویئن ہو جائے گی بیسک ریٹ ہے پار گھنٹہ چھے روپے اور اوور ٹائم ریٹ ہے ٹائم اینڈا ہاف میز ڈیڑھ گنا تو چھے روپے اور ٹائم اینڈا ہاف ٹائم اینڈا ہاف کا مطلب کتنے ہو جائیں گے نو روپے چھے جمع تین نو دن کیلکولیٹ دا اوور ٹائم پریمیم فور ایٹ آرز آٹھ گھنٹوں کے لیے کیا معلوم کرنا ہے پریمیم اور پریمیم کیا ہے اوور اینڈ اباو بیس ریٹ بیس ریٹ مجھے اس کوئسٹن میں دیا ہے چھے روپے اور اوور اینڈ اباو پریمیم ہے تین روپے ان نورمل ویک ورکنگ آرز آر ایٹ پار ڈے اور پانچ دن کا ہے تو میرے ٹوٹل گھنٹے کتنے ہوں گے جو میں کام کروں گا چالیس گھنٹے ہوں گے نا کیوں بچہ چالیس گھنٹے چالیس گھنٹے یہ نورمل ہوں گے اس کے علاوہ اوور ٹائم کے کتنے ہوں گے آٹھ گھنٹے ان کو بھی چھے روپے دیں گے آٹھ گھنٹوں کا یہ آپ کی کوانٹیٹی ہے گھنٹے اور یہ آپ کا ریٹ ہے پر آر یہ ریٹ ہے پر آر تو بیس میں کچھ نہیں آئے گا یہاں پر تین روپیز پر آر انٹو ایٹ آرز یہ آ جائے گا اب آپ اکٹھا کریں گے کہ یہ آپ کا نورمل جو ویج آنی تھی یہ وہ آ گئی یہ آپ کا اوور ٹائم کا بیس آ گیا اور یہ آپ کا کیا ہے اوور ٹائم کا پریمیم آ گیا تو اس کی ویلیو یہ دونوں جمع کر کے ہوگی ٹوٹل فورٹی ایٹ گھنٹے ہو جائیں گے اور ویلیو بن جاتی ہے اس کی ٹو ایٹی ایٹ اور یہ آ رہی ہے صرف چوبیس ٹھیک اگر میں سیپریٹ کر پاتا ہوں تو یہ میری انڈریکٹ لیبر ہے اور یہ میری ڈریکٹ لیبر ہے یہی چیز اسی طرح کی چیزیں ہی پریمیم دے کر آپ کو کہیں اور لے جا کر بھی وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے لائک لائک کدھر مختلف ایریاں ہیں ادھر تو ریلیشن ادھر ادھر کرنا کو مشکل کام ہی نہیں ہے سی ایم اے میں تو ایک چیز ادھر ہوتی ہے تو دوسری چیز ٹارگٹ کاسٹنگ تیسری چیز ڈسیزن میکنگ میں یوز ہوتی ہے وہی چیزیں 
تو یہ سارا کا سارا گریڈ جو تھا یہ سارا کا سارا گریڈ اٹھاؤ اور ڈسیزن میکنگ میں پھینک دو دیٹ از پاسبل تو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا چیز ہے ہمارا پیس ریٹ ہو سکتا ہے ود گرانٹیڈ ویج ہو سکتی ہے فاد بندہ ہے بیس روپے پر ایچ یونٹ پہ پروڈیوس کرتا ہے ان ایڈیشن ٹو ویج آف چار ہزار فور آف فورٹی آرز ویک چالیس گھنٹے کا ویک ہے اور بیس روپے ہر یونٹ کے پیچھے اسے ملتے ہیں چار ویکس کے اندر اس نے ایک سو پچاس ایک سو ستر ایک سو سی ایک سو نوے یونٹس بنائے ہیں تو چار ہزار تو ہر ہر ویک میں ملنا ہی ملنا ہے پلس جتنے جتنے یونٹس بنائے گا ایک سو پچاس ضرب بیس ایک سو ستر ضرب بیس ایک سو اسی ضرب بیس اور ایک سو نوے ضرب بیس یہ بھی اس کو ملے گا تو سب کو سم کریں گے تو آپ کا کیا ہو جائے گا ٹوٹل آ جائے گا ٹھیک ہے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اس میں کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے کھیلنے والی انسینٹیو سکیم کی ایک چھوٹی سی مثال انسینٹیو سکیم میں اپنے امپلائیز کو کیا کرنا ہوتا ہے ابھارنا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا زیادہ کام کر کر دکھا دیں اتنی دیر میں ہی زیادہ پروڈکٹیوٹی کر دیں یہ جو پروڈکٹیوٹی کی ہے ٹائم اتنا ہی لگائیں کوانٹیٹی کیا کر دیں بڑھا دیں سٹینڈرڈ سے اوپر لے جائیں اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں یا اتنے ہی دیر میں زیادہ پروڈکشن کر دیں یا پھر جو پروڈکشن ہے کم ٹائم میں کر دیں دونوں طرح سے ہم سوچ سکتے ہیں بیسک ویج سو روپیہ سٹینڈرڈ ٹائم بیس یونٹس ان پانچ گھنٹہ بیس یونٹس بنائیں گے ہم پانچ گھنٹے کے اندر یہ ہمارا روٹین کا طریقہ کارا ہے سٹینڈرڈ ہم نے یہ سیٹ کیا ہوا ہے انسینٹیو میں دے رہا ہوں کہ جناب عزت محب لیور میاں ایک سو پندرہ پر گھنٹہ دے دوں گا آپ کی مہربانی آپ بیس سٹینڈرڈ ہے آپ پچیس یونٹس بنا دیں پانچ گھنٹے کے اندر اور مجھ سے ایک سو پندرہ روپے گھنٹہ لے لیں تو ایس پر سٹینڈرڈ تو میرا پیسر پیمنٹ ہوگی پانچ گھنٹے ضرب سو پانچ گھنٹے ضرب سو پانچ سو روپے اور اگر پر یونٹ بنانا ہو تو بیس یونٹس میں بنا رہا ہوں پچیس روپے پر یونٹ مجھے پڑھا رہا ہوگا اور میں نے اس کو تھوڑا سا ورکنگ کر کے لبھایا ہے کہ جناب آپ کو ایک سو پندرہ روپے ملیں گے پانچ گھنٹوں کے تو میرے پانچ سو پچھتر روپے بنیں گے یونٹس میں پچیس بنوا لوں گا پر یونٹ مجھے تئیس روپے میں پڑ جائے گا تو ون ون سیچویشن ہو جائے گی اس کو پچھتر روپے زیادہ مل جائیں گے مجھے یونٹ کم میں پڑ جائے گا گوڑ دا پوائنٹ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں پھر اگلی سیچویشن اور انسینٹیو کیا ہو سکتا ہے اور انسینٹیو سکیم کے اندر ایک ہائی ڈے ریٹ سسٹم آتا ہے یہ جو ابھی پڑھا یہ بھی ہائی ڈے ہی تھا کیا تھا ہائی ڈے ریٹ سسٹم ہی تھا جو ہم نے بھی پڑھا ہے جو اگزیمپل کی ہے ایک اور چھوٹی سی اگزیمپل مسٹر ایسن چار پہ گھنٹے پہ دیتا ہے اور دو سو یونٹس ہم بنواتے ہیں چالس گھنٹے ویک کے اندر بٹ پیڈ فائیو آر ایف میکس ٹو فورٹی یونٹس جناب دو سو یونٹس بنائیں گے تو کتنے روپے ملیں گے چار روپے اور اگر دو سو چالیس پر پہنچ جائیں گے تو پانچ روپے گھنٹہ مل جائیں گے پانچ روپے گھنٹہ نا پانچ روپے گھنٹہ اماؤنٹ ٹو بی پیڈ ان بوت کیسز کیا ہوگی دو سو یونٹس چارس گھنٹے ضرب چار ہے بیس چیک کرنی ہے ریٹ کیا ہے پر آر ہے چار روپے گھنٹہ چالس کا ہے تو بیس چیک کرنی ہے ادھر نہیں ملٹی پلائے کرنا شروع کر دینا دو سو یونٹس کو اٹھاؤ اور چار روپے سے ملٹی پلائے کر دو تو نورمل ہے آپ کا چالس گھنٹے چار روپے کے ساپ سے ایک سو ساٹھ روپے دینے پڑیں گے اور ہائی ڈے ریٹ کے ساپ سے چالس گھنٹے پہ ہی پانچ روپے کے ساتھ سے دو سو روپے دینے پڑ جائیں گے ایسے ہی ہے نا اور اگر ہم کہیں کہ لیبر کاؤس پار یونٹ نگال نہیں ہے 
एक सौ साठ तकसीम दो सौ मुझे कितने में पड़ेगा पॉइंट एट में और हाई डे रेट सिस्टम पे दो सौ रुपया मेरा क्या हो गया यूनिट्स कितने बनवा रहा हूं दो सौ चालीस तो ये तो नुकसान कर लिया बेवकूफी नहीं है क्यों जी क्या बेवकूफी है एक्चुअली में वो बेवकूफ नहीं है एक्चुअली में वो बेवकूफ नहीं है क्यों ये तो आगे जाके पता चलेगा इसलिए कि क्या कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसी भी हैं जो अब पर यूनिट जब वो ली जाएंगी तो आपको फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और ओवरऑल क्या नजर आएगा बेनिफिट नजर आएगा ठीक है जी तो सिर्फ सिर्फ लेबर को देख के नहीं किया जा सकता हमें मालूम करना है अगला सिचुएशन कॉस्ट पर यूनिट इफ प्रोडक्शन ओवर एड आर रिकॉर्डेड एट रेट ऑफ चार पर डायरेक्ट लेबर आर चार रुपए लेबर आर के हिसाब से क्या करो ओवर एड भी एब्जॉर्व करो ओवर एड भी लो एब्जॉर्व भी हो रहे हैं ना बेटा वो तो कुछ नहीं हो रहा ना ये एक ओवर एड एब्जॉर्बेशन रेट है अब एब्जॉर्व करके बताओ चालीस घंटे इसका मतलब है इस एक में मजीद एक सौ हो जाएगा और इसमें भी एक सौ हो जाएगा चालीस घंटे जरा चार कितने होते एक सौ साठ ही होते हैं ना बेटा तो ये कितना हो जाएगा तीन सौ बीस और इसका खर्चा कितना हो जाएगा तीन सौ साठ अब तीन सौ बीस को तकसीम दो सौ करो क्या आंसर आता है वन पॉइंट सिक्स में आपको पड़ रहा होगा नॉर्मल अंदाज में पर यूनिट और इधर 360 सौ साठ तक सीम दो सौ चालीस करो तो वन पॉइंट दो सौ चालीस है वन पॉइंट फाइव अब क्या हो जाएगा ओवरऑल क्या है इसको बेनिफिट है फायदा हो जाएगा अगर वो कुछ खर्चे एब्जॉर्ब भी करने पड़ जाए तो स्टार्ट में बेवकूफी लगी है लेकिन ओवरऑल क्या है ये अकलमंदी है एक शरीय पांच और एक शरीय छह ये आपने खुद ही अभी कैलकुलेट किया है तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे उसी तरह से हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी कम होती जाएगी जिसकी वजह से खर्चा क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल पर यूनिट रिड्यूस होके मिलेगा हमें रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन ऑटम ट्वेंटी टू का क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहानी है और हम क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा पेपर फेल होता है जी हो गया हुआ है आसान था ना कितने परसेंट रिजल्ट आया होगा इसका वैसे अच्छा होना चाहिए है कितना होना चाहिए कितने बच्चे पास हुए होंगे इसमें इस क्वेश्चन को सिक्सटीज में चलें देखते हैं बाद में जाके पढ़ेंगे कितने परसेंट पास हुए थे ठीक है ना चलें जी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हम सबसे पहले पढ़ते हैं एवेल्यूएट द अब ऑप्शन एंड एडवाइज द मोस्ट बेनिफिट बेनिफिशियल ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ा हमने कहा यार ये क्वेश्चन ना डिसीजन मेकिंग के टाइप का चीज है ऐसे ही है ना डिसीजन मेकिंग का टाइप की चीज लग रही है तो ये तो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन बनता है फिर हमने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया सेंटोरस लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ द लेदर जैकेट्स प्रेजेंटली सी एल मैनुफैक्चर थर्टी थाउजेंड जैकेट पर मंथ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त बाइस नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स तीन सौ पचास स्टैंडर्ड मंथली आर पर वर्कर दो सौ स्टैंडर्ड आर पर यूनिट तीन नॉर्मल वेज रेट पर आर डेढ़ सौ ओवर टाइम वेज रेट हमने जब ये सारी चीजें पढ़ी हमने कहा लो जी ऐसे कम जा के दर रहा कितने और जा रहे हमने अपना दिमाग बनाना शुरू किया था यार ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है और जनरली डिसीजन मेकिंग का है लेकिन इन क्लाइंट के दर है लेबर पे है तो ये कंसिडर कौन सा क्वेश्चन होगा लेबर का या डिसीजन मेकिंग का ये लेबर का क्वेश्चन कंसिडर होगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर है ही सारा कुछ लेबर का तो मैं इसे अगर 
ग्रिड के हिसाब से लेकर आऊं तो फिर ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा ये लेबर का क्वेश्चन बनेगा हाँ उसने उसको डिसीजन मेकिंग के स्टाइल के अंदर क्या कर दिया ढाल दिया होगा अच्छा जी वेरिएबल ओवर रेट एक है इन ऑर्डर टू रेड्यूस दी कन्वर्जन कॉस्ट हम ओवर से नहीं पढ़ते हैं क्या चीज पूछी है उसने कन्वर्जन कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है आपको जो सी चीज कर रहे हो ना यहां पर क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख लिया करें कि ये क्या चीज है कन्वर्जन कॉस्ट है क्या होती है बेटा यस डायरेक्ट लेबर प्लस एफ ओ एच ये है हमारी कन्वर्जन और अक्सर औकात कन्वर्जन का लफ्ज हम प्रोसेस कॉस्टिंग में ज्यादा पढ़ते हैं वहां पे हम खेल मटेरियल और कन्वर्जन के अंदर ही रहे होते हैं सीएस मैनेजमेंट इज वैल्यूएटिंग द फॉलोइंग टू वेज इंसेंटिव प्लान ऑप्शन वन इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम एट द रेट ऑफ 500 पर यूनिट दिस इज एक्सपेक्टेड टू मेक वर्कर्स 15 परसेंट मोर एफिशियंट एफिशिएंसी दरमियान में उसने ले आया मींस जो सी भी चीज है वो कम टाइम में प्रोड्यूस हो जाएगी ठीक है जी क्योंकि प्रोडक्शन तो फिक्स कर दी है ये नहीं बढ़ानी ठीक है ये चीज फिक्स हो गई है इसको नहीं बढ़ाना टाइम को क्या करना है कम करना है एफिशिएंसी की वजह दो तरीके से हो सकता है सेम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन या अगर प्रोडक्शन फिक्स है तो फिर वही काम कम टाइम एक तो ये है इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी दूसरी चीज इंट्रोड्यूस अ बोनस ऑफ पचास रुपए पर यूनिट इफ अ यूनिट इज कंप्लीटेड विद इन नाइनटी परसेंट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड टाइम से कम में हो जाएगा नब्बे परसेंट इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बोनस सत्तर परसेंट ऑफ यूनिट विल बी कंप्लीटेड विद इन नाइनटी ऑफ स्टैंडर्ड टाइम अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक काम करना पसंद करते हैं कि लंबी चौड़ी वर्किंग हो एग्जामिनेशन का स्टाइल ये होता है ना दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस और फिर आंसर ऐसा ही हुआ होता है और फिर जब हम उसी अंदाज से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमसे नहीं सोचा जाता हम कहते हैं कि यार ये क्या हो गया तो ना सोचो भाई बी सिंपल ना आप दो चीजों के ऊपर फोकस कर लें पूरा सी में दो चीजों के ऊपर चलता है एक है क्वांटिटी और दूसरा है रेट इन दो चीजों के ऊपर चल रहा होता है और तीसरी चीज है पर यूनिट चीज बना दो अच्छा जी अगली चीज क्वेश्चन को स्टार्ट अप कैसे करना है कैसे करना चाहिए जी बेटा जी क्वेश्चन को स्टार्ट करना है कैसे करूं हाँ जी आप क्या कहते हैं वेल डन देखना है कि अभी कितना लग रहा है फिर उनको कंपैरिजन किया जाएगा दो ऑप्शन एग्जिस्टिंग को बाकी दो ऑप्शन से कंपैरिजन किया जाएगा टोटल तीन चीजों को आपको काम को डिसीजन करना पड़ेगा हो सकता है अगली दो चीजें जो आप सोच रहे हो वैसे ही महंगी पड़ रही हो फिर हम कहेंगे बिजनेसमैन कहेगा यार वो तो महंगी पड़ रही है यही चलाते रहो ऐसे ही चलाते रहो सिस्टम को तो आसान काम करना हो तो क्या अब स्टार्टिंग पॉइंट में क्वेश्चन को यहां पर बोर्ड के ऊपर या पेपर के ऊपर लेकर आने क्या किया जाए क्वेश्चन को असल में स्टार्ट करना है वो कैसे किया जाए मेरा तो क्वेश्चन ये है अब आपने एक तो दिमाग में लिया है तीन प्लान बनाने पड़ेंगे एक एग्जिस्टिंग एक ऑप्शन वन और एक है ऑप्शन टू क्या मैं सबसे पहले ऑप्शन वन को कर लू एग्जिस्टिंग को सबसे पहले देखना पड़ेगा ठीक है एग्जिस्टिंग से ही हमेशा कोई चेंज आएगी तो वो करना पड़ेगी अच्छा जी अब उसके अंदर भी मजीद आसान काम करना है जो सी चीजें रेडिली अवेलेबल है ना उनका रफ वर्क थोड़ा सा कर लो लेफ्ट पेज के ऊपर आप जगह खाली रखें काम करने के लिए राइट right पेज के ऊपर थोड़ा सा रफ वर्क कर ले नंबर ऑफ स्किल वर्कर्स कितने वर्कर्स हैं 350 आप लिखेंगे वर्कर्स हैं मेरे पास 350 
फिर आप कहेंगे कि इनका हर बंदा कितना वर्क कर लेगा मंथली में 200 घंटे कर लेगा इसको अगर आप 200 से मल्टीप्लाई कर लें 200 घंटे पर वर्कर तो मेरे पास घंटे आ जाएंगे ये कितना काम कर सकते हैं ये पैंतीस दूना सत्तर सत्तर हजार घंटे काम कर सकते हैं अब आपको देखना पड़ेगा यार क्वेश्चन के अंदर कहानी जो की गई है ना ओवर टाइम की भी की गई है यहां से ही दिमाग में आ जाना चाहिए यार ओवर टाइम कैलकुलेट होगा हिंट मौजूद है क्वेश्चन के अंदर ओवर टाइम कैलकुलेट होगा इसका मतलब है आई नीड के मेरे घंटे लगेंगे कितने इतने यूनिट बनाने का आपको चाहिए अगला काम करें कि तीस हजार यूनिट बनाने हैं वट यू नीड ये आपकी अवेलेबल अवेलेबिलिटी आ गई कि कितने अवेलेबल हैं आपके पास वट यू नीड नीडेड आर्स आप कहेंगे तीस हजार यूनिट्स बनाने हैं मुझे और एक यूनिट के ऊपर तीन घंटे पर यूनिट लगते हैं स्टैंडर्ड टाइम यहां पे दिया हुआ ना आप कहेंगे अच्छा तो इसका मतलब है मुझे चाहिए कितने नब्बे हजार घंटे तो पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हाँ माइनस कर देंगे या यहां पर लिख देंगे यार बीस हजार ओवर टाइम होगा नब्बे हजार पूरे हो जाएंगे तो जैसे मत ही कर लो हमारा अपना पेज है ना आपने सोफिस्टिकेटेड अंदाज करना है इसको इसमें से माइनस कर दो और लिखो ओवर टाइम घंटे जरा रब वर्क करना है तो ऐसे कर दो नो no प्रॉब्लम पेपर के अंदर तो पता भी नहीं चलता कैसे काम हो रहा है तो मैं मेरी तो कोशिश है कि जी पेपर के स्टाइल में अब चला जाऊं थोड़ा सा तो इधर का लिख लो या दोनों का डिफरेंस ले लो मिल जाएगा अब अब आपके पास रेट देखो क्या है रेट क्या पर आर है पर आर है क्या मेरे पास घंटे आ चुके हुए इसका मतलब है मैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन बना सकता हूं कि मेरे पास एग्जिस्टिंग सिचुएशन है क्या एग्जिस्टिंग सिचुएशन मेरे पास नॉर्मल वेज जो है वो सत्तर हजार घंटे की जानी है ऐसे ही है ना मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट मेरा क्या है वन फिफ्टी है पर घंटा ये क्या हुआ है आगे पीछे क्यों हो गया एक सौ पचास रुपए घंटा है अच्छा अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन के अंदर ही अगर मुझे ओवर टाइम प्रीमियम की कहानी भी दी होती फिर मैं क्या करता तो ये तो इधर जाना था भैया हमने क्यों गायब हुआ वो इस वजह से गायब हुआ <coughs> क्यों जी मेरा क्वेश्चन आपने जवाब नहीं दिया बच्चों मेरा क्वेश्चन था अगर यहां पर ही ओवर टाइम प्रीमियम की कहानी इस क्वेश्चन में दी होती दी भी हुई है वैसे दी हुई है ना डेढ़ सौ रुपया वही वाला और सौ रुपया प्रीमियम का है क्या करते ओवर टाइम की दो कहानियां हैं इसका मतलब है 150 और 100 ये प्रीमियम दिया हुआ है और ये नॉर्मल रेट है क्या मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलहदा करने की जरूरत है क्वेश्चन में रीजन मैं कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर खेल रहा हूं किसके ऊपर खेल रहा हूं कन्वर्जन कॉस्ट में तो एफ ने आना ही आना है अब मुझे जरूरत सेपरेट करने की नहीं है ठीक है तो ये सोचना है आपने चीजों को साथ साथ रिलेट करेंगे तो बात बनेगी ना अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लेबर के ऊपर होता या मुझे क्वेश्चन दे देता मार्जिनल एब्जॉर्बेशन टाइप की चीज में 
कन्वर्ट करवाता या मुझे क्वेश्चन को लेके जाता या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ले जाओ या मुझे कहता कि चलो आओ ओवर अंडर निकाल लो अंडर ओवर तो निकालने के लिए इसको फिर किधर लेके जाना पड़ना था एफ में लेके जाना पड़ना था ठीक है लेकिन अब क्वेश्चन के यहां पे है कन्वर्जन के ऊपर खेल रहा है जब क्वेश्चन जिस तरीके से लेकर जा रहा हो उस तरीके से सोचना पड़ेगा अपने लिए आसानी पैदा करनी है पहले थोड़ा सा सोचो कि काम क्या कर रहे हो काम कन्वर्जन का कर रहे हो और कन्वर्जन में लेबर और एफ दोनों आते हैं मैं इसे कन्वर्ट कर कर भी लिख दू तो भी चल जाएगा नहीं करता तो भी चल जाएगा सो दिस इज अ सिंपल थिंग नॉर्मल वेज ये और अब ओवर टाइम को मैं अगर अलहदा करना चाहूँ तो अलहदा भी कर सकता हूँ ना करना चाहूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है ओवर टाइम के बीस हज़ार घंटे होंगे और लाइट चली जाएगी मल्टीप्लाई बाय अब मैं सीधा सीधा सा दो सौ पचास रुपये लख दूँगा अगर मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अलहदा करना पड़े तो फिर मैं यहाँ पर डेढ़ सौ और फिर अलहदा से बाद में सो को लादा करूंगा बीस हजार मैंने क्या लिखा था उल्टा लिख दिया अच्छा यार ये खुद ही आ जाएगा ना <coughs> तो मेरा अभी किस चीज के ऊपर काम हुआ है कन्वर्जन का उस पर नहीं काम हुआ अभी तो फिर लेबर पे काम हुआ है अभी किसके ऊपर करना है एफ ओ एच के ऊपर काम करना बाकी है एफ ओ एच बेटा जी थोड़ा सा वंस अगेन मैं आपको लेकर जाने लगा हूं वेरिएंस में वेरिएबल एफ ओ एच वेरियंस किस तरह से कैलकुलेट करते हो दो चीजें दी होती हैं लेबर आर पेड हैं आइडल टाइम है और लेबर आर वर्कड है विच वन यू चूज वेरियंस में हाँ हाँ ओवरेट के वेरियंसेज में आप पढ़े लिखे बच्चे हैं ना रिवियन है ना तो मैं चीजों को रिलेट कर सकता हूँ दूसरी इधर उधर उधर घुमा सकता हूँ आपको आप पहली दफा पढ़ रहे होते मैं कभी भी बात ना करता मैं एक बात करके आपको कहता बस ये करना है अब आप पढ़े लिखे बच्चे हैं मैं दोनों साइडों पर रिलेट कर सकता हूँ लेबर आर वर्क की बेसिस के ऊपर हमेशा हमेशा लिए जाते हैं एफ ओ एच हमेशा किस पे लिए जाते हैं लेबर आर वर्क पे लिए जाते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर दो इसे कर देता लेबर आर पेड और वर्क की कहानी दरमियान में आइडल टाइम फेंक देता क्या लेबर में पॉसिबल था क्या ऐसी क्वेश्चन के अंदर पॉसिबल था कि मैं दरमियान में आइडल टाइम फेंक देता पॉसिबल था उसने नहीं फेंका क्योंकि आठ मार्क्स से ऊपर भाग जाना था शायद लेकिन वो एक ऑप्शन काम करता और पूछता कि क्या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो वो आइडल टाइम को विचवाड़ देता शामिल कर सकता था कहीं पे भी लेकर आ सकता है तो फार्मूला लिखो अच्छा ये रीजन क्या है मैं रीजन भी बता देता हूं यार क्या लेबर वेली बैठी होगी मशीनरी चल रही होगी है मशीनरी तो नहीं चल रही होगी ना खर्चा नहीं हो रहा होगा बिजली नहीं लग रही होगी ये एक छोटी सी मिसाल मैं दे दी है इससे बच्चा सारे बात चीजें समझ जाता है कि भाई क्यों लेबर आर वर्क क्यों लेना है ओवर के खर्चे बेस कर रहे होंगे इनके ऊपर रिलेट कर रहे होंगे इनके ऊपर तो फिर फार्मूला लिखो लेबर आर वर्क इन टू रेट ये काम आएगा ये फार्मूला काम आएगा फार्मूले के ऊपर जब हम जाते हैं चीज लिखते हैं हम सही चीज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम फार्मूला नहीं लिखते हैं तो हम गलत चीज कैलकुलेट कर कर आ जाते हैं कितने घंटे काम किया है नब्बे हजार घंटे काम किया है हाँ पूरे हो गए नब्बे हजार घंटे काम किया तो नब्बे हजार घंटे इंटू एक सौ बीस रुपए पर घंटा एफ ओ एच का रेट है पूरा टोटल बता दो यार चलो ज़्यादा अलग अलग हैं तो पंद्रह सात एक सौ पांच मिलियंस में वन जीरो फाइव डबल जीरो ट्रिपल जीरो टेन पॉइंट फाइव मिलियन चलो मिलियंस में काम कर देते हैं टेन पॉइंट फाइव मिलियन पंजीदुना पचास पांच मिलियन 
बारह सात चौरासी बारह आठ छियानवे बारह नया एक सौ आठ टेन पॉइंट एट मिलियन दस बीस बीस पांच पच्चीस छब्बीस इशारिया तीन मिलियन ऐसा ही है कोई फर्क तो नहीं पड़ जाना मिलियन में आंसर कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ना अपने लिए आसानियां पैदा किया करो बुक में लाजमी नहीं है लिखा हो आंसर उसके अंदर करना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन आपने पेपर परस्पेक्टिव में अपने लिए लिखने का टाइम भी तो बचाना है तो बचा लो अगर अगर अच्छी खासी मिलियन में कहानी जा रही है तो बचा लो टाइम ये चीज आ गई बची अब आती है कहानी अब ऑप्शन वन ऑप्शन टू पे आते हैं ऑप्शन वन ऑप्शन वन में क्या कहा उसने कहता है इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम पांच सौ रुपए पर यूनिट कहानी मुका दी कि तीन सौ तीन हजार जैकेट बनानी है पांच सौ रुपए एक जैकेट का देंगे रोला ही मुकाओ तो हमारी फिर वेज क्या हो जाएगी लेबर हो जाएगी हमारी बेस कर जाएगी तीस हजार यूनिट इन टू पांच सौ रुपए पर यूनिट ये पर लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों पर लिख लोगे तो आसानी हो जाएगी पंजूत यह पंद्रह फिफ्टीन मिलियन रुपीज मिलियन क्या कहानी खत्म हो गई या कन्वर्जन पूरी करनी पड़ेगी कन्वर्जन पूरी करनी पड़ेगी ले जनाब कन्वर्जन में आपको एफ एच लेना पड़ेगा आप यहां पर लेबर आर वर्क लिखेंगे इन टू रेट लिखेंगे शुड आई टेक दिस नाइन्टी थाउजेंड ओवर देर क्या ये नब्बे हजार उठाऊ और यहां पर लिख दू कितना लिखू क्या कह रहा है दिस इज एक्सपेक्टेड टू मेक वर्कर्स 15 परसेंट मोर एफिशियंट डिवाइड कैसे करूं हम्म मैंने एक छोटा सा फार्मूला सिखाया था मैं अक्सर औकात स्टूडेंट को कहता हूं यार अक्सर औकात क्या करते हैं आप लोग गलतियां करते हैं तो कोई चीज रेड्यूस कर रही है ना रेड्यूस करनी है तो किसी भी चीज को रेड्यूस करना हो वन माइनस रेट से मल्टीप्लाई कर लिया करो बढ़ाना है तो वन प्लस रेट से मल्टीप्लाई कर लिया करो चंद दिन पहले मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा था आफ्टर डेक्रीज इज इक्वल टू बिफोर डेक्रीज इन टू वन माइनस रेट ये मैंने लिखा था तो बिफोर डेक्रीज मेरे पास मौजूद हैं घंटे नब्बे घंटे रिक्वायर्ड थे वन माइनस पंद्रह परसेंट डिस्काउंट आया पॉइंट एट फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने घंटे बन गए सेवेंटी सिक्स तो मुझे काम वो छिहत्तर हजार पाँच सौ घंटे में कर कर दे देंगे ये बताएं क्या इसके अंदर सत्तर हजार नॉर्मल रख लेता हूँ बाकी ओवर टाइम ले लो जी कोई फर्क नहीं पड़ना रेट तो इधर ही ले चुका हूं ये वाला तो पीस के ऊपर जा चुका हुआ है अब तो सिर्फ सिर्फ छिहत्तर हजार पांच सौ घंटे हैं एक सौ बीस रुपए घंटा रेट है और आंसर आ जाएगा कितना आ गया मिलियंस में नाइन पॉइंट वन एट मिलियन टोटल कितना हो जाएगा कन्वर्जन टोटल कितनी हो जाएगी चौबीस यारी अठारह मिलियन पंद्रह जमा नौ चौबीस ही होते हैं चौबीस यारी अठारह सीधा सीधा सा गया अभी तक तो ऑप्शन वन जीत गई है एग्जिस्टिंग सिचुएशन से टाइम बहुत शॉर्ट हो तो कंक्लूजन ड्रा करो और आगे चले जाओ एग्जिस्टिंग से तो चेंज हो गया ना टाइम शॉर्ट हो क्योंकि कंक्लूजन के भी मार्क्स होते हैं है? लिख दें टाइम इज शॉर्ट आई कैन नॉट कंपेयर इन दिस टाइम ऑप्शन टू टिल नाउ टिल नाउ ऑप्शन वन इज बेटर हां दे देगा कंक्लूजन लिखने के मार्क्स हैं हा ना क्या हो गया यार कंक्लूजन लिखने के मार्क्स मैं अभी दिखाऊंगा एग्जामिनर कमेंट्स दिखाऊंगा कि कंक्लूजन लिखने के पॉइंट फाइव मार्क्स या एक मार्क्स होता है सिर्फ कंक्लूजन लिखने का 
हम बस छोड़ देते हैं चलो यार ये क्या आंसर करते हुए कंक्लूजन लिखते ही नहीं है हाँ आपको मार्क्स मिलेंगे उस कंक्लूजन के मार्क्स मिलेंगे आपकी क्वेश्चन के अंदर किसी वर्किंग के मार्क्स की वजह से मसलन आपने यहां पर गलती कर दी कोई गलती कर दी ऐसी गलती की कि ये चौबीस हजार या अठारह से भी कम आ गया तेईस आ गया अब उसकी वजह से कंक्लूजन क्या हो गया आपका चेंज हो गया और आपने कंक्लूजन कहा कि नहीं कोई चेंज नहीं करनी चाहिए आपको इस गलती के बस मार्क्स कटेंगे मसलन यहां पे आपने गलती कर दी बाकी कंक्लूजन के मार्क्स मिल जाएंगे कि आपने कंपेयर किया कि तीनों चीजें आपके मुताबिक ये वाली चीज की सही थी कंक्लूजन लिखने के मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे आपको कि आपने सारी चीजों को रिलेट तो किया ना सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम एंड लव ऐसे ही है ना <laughs> ये भी तो आपका लव ही है ना सी के साथ और मोहब्बत में सब चीजें जायज हैं अच्छा जी और ऑप्शन नंबर टू यस नमाज की ब्रेक करते हैं बस तीसरी ऑप्शन भी तो छोड़ मुकम्मल कर देना एक मिनट में तीसरी ऑप्शन मुकम्मल हो जानी है इंट्रोड्यूस अब बोनस पचास रुपए पर यूनिट इफ अ यूनिट ज कंप्लीटेड विद इन नब्बे परसेंट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम अब यहां तक आप पहुंचे नहीं आपको एक रिलेशन मिला है नब्बे परसेंट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम रुक जाओ आप आगे नहीं चल सकोगे जब तक आप स्टैंडर्ड टाइम का नब्बे परसेंट ना ले लो उठाओ वर्किंग के अंदर क्या करो अपनी वर्किंग ड्राफ्ट वर्किंग मौजूद है ना ये वाला पेज इस पेज के ऊपर करो कि स्टैंडर्ड टाइम आपका कितना था तुम्हारी मेहरबानी स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन से पढ़ो नब्बे हजार तीस हजार यूनिट का सी तो तीन है ना तीन के ऊपर लगाओगे ना स्टैंडर्ड आप स्टैंडर्ड टाइम क्या है किसके ऊपर लगा रहे हो क्या कह रहा है नब्बे परसेंट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है तीन रुपए पर यूनिट है तो इसका इसका नब्बे परसेंट ले लो कि क्या हो जाएगा कम टाइम में कैलकुलेट होगा ना तो तीन घंटे जरब जीरो पॉइंट नाइन टू पॉइंट सेवन आर में बन जाएंगे यूनिट्स ठीक है तो अपने लिए क्या करो ज्यादा ज्यादा लंबी 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 सी कैलकुलेशन के ऊपर ना जाओ कि दिस इंटू दिस इंटू दिस कोशिश करें किसके ऊपर रहें क्वांटिटी इंटू रेट पर अपने लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करें अपने लिए रेट लादा से कैलकुलेट करें दोनों को मल्टीप्लाई करें जो माइंड में चीज बैठती हो वो हो जाएगी जो माइंड में चीज बैठती ना हो वो होनी भी नहीं है ठीक है तो अपने लिए वर्किंग को थोड़ा सा तोड़ लो ठीक है वो चीज जो अंडरस्टैंडेबल हो वो करो अगर आप बहुत शार्प हैं आप मल्टीप्लीकेशन करके और सोच लेते हैं तो इट्स ओके बट इफ यू आर लाइक मी मेरे जैसे नलायक से बंदे हैं नहीं सॉरी आप मेरे से तो लाए की हैं ये ये तो कंफर्म है ठीक है कुछ चलो मेरे जैसे हो थोड़े से मैं एक नालायक इंसान हूं आप थोड़े से मेरे से मिलते जुलते हैं आपको चीजें रिलेट इतने लंबे लंबे फार्मूले नहीं होते तो फिर क्या करो बेस चीज के ऊपर आ जाओ आसान काम कर का लो और जैसे जैसे क्वेश्चन चला रहा है वैसे चलते चले जाओ आपका क्वेश्चन हो जाएगा इन शाला ऑफ स्टैंडर्ड है इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बोनस 70% परसेंट ऑफ यूनिट विल बी कंप्लीटेड विद इन नब्बे परसेंट ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम सत्तर परसेंट यूनिट किस में बन जाएंगे नब्बे परसेंट स्टैंडर्ड टाइम में बन जाएंगे ओके okay. तो यूनिट्स का उसने कहा है सत्तर परसेंट और तीस परसेंट अलहदा करो इसका मतलब मेरे टोटल यूनिट्स बनाने हैं मुझे तीस हजार उसके दो हिस्से करो एक सत्तर परसेंट एक तीस परसेंट और पेपर में इन सब चीजों की इजाजत है कोई ये मसला नहीं है कि आपने कैसे करना है कैसे नहीं करना तो 70 परसेंट कितने हो जाएंगे इक्कीस हजार यूनिट्स और ये हो जाएंगे 9000 हजार यूनिट्स इसका मतलब इक्कीस हजार यूनिट्स जो हैं ये क्या टाइम लेंगे 
और नौ हजार कितना टाइम लेंगे थ्री आर जी लेंगे ठीक है जी तो अब आप यहां पर पहुंचे अब आपका दिमाग काम किया यस टू पॉइंट सेवन आर्स पर यूनिट और इंटू थ्री आर्स अब हमें चाहिए आर्स अब वापस क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर जा रहा है ठीक है तो ये कितने घंटे चाहिए इसको नौ या सताइस हजार घंटे इसको चाहिए और इक्कीस हजार आज दो शार या सात घंटे फिफ्टी सिक्स सेवन हंड्रेड घंटे इसको चाहिए टोटल कितने हो गए एट्टी थ्री सेवन हंड्रेड घंटे चाहिए जनाब दीज आर नीडेड आर्स अवेलेबल कितने हैं पहले से पता है सत्तर हजार तो ओवर टाइम कितने पे जाएगा तेरह हजार का ओवर टाइम देना पड़ेगा वर्कआउट हो गया ना चीज अब अंडरस्टैंडेबल है कितने घंटे हैं और सत्तर हजार हैं अवेलेबल तो तेरह हजार सात सौ घंटे का क्या होगा ओवर टाइम होगा आप रफ वर्क कर रहे हो पेपर स्टाइल में कर रहे हो कि पेपर में यार ये फॉर्मेट ये वो इधर उधर वो वो चीजें नहीं चलती बुक वाला फॉर्मेट लाजमी नहीं है कि आप वो कॉपी कर पाए ठीक है ना जी बेटा जी बेटा सोच तो आप स्पीडीली कुछ आपके जैसे जीनियस बंदे डिटेल में सोच सकते हैं ठीक है मैं तो कैटर uh, करता हूं अपने जैसे बंदों को जो ज्यादा उतना डिटेल में नहीं सोच सकते तो फिर क्या करो फिर क्वांटिटी इनटू रेट के ऊपर कहानी ले जाओ ये काम आएगी अभी आगे जाके ये काम आएगी ये घंटे काम आएंगे अभी ये वाले घंटे भी काम आने हैं ये वाले घंटे काम आएंगे ये वाले घंटे हो सकते कोई चीज काम आ जाए हाँ बिल्कुल ओवर टाइम का रेट क्या है टू फिफ्टी है हाँ तो आप सोचिए ना जरा कहता है इंट्रोड्यूस अ बोनस ऑफ पचास पर यूनिट इफ अ यूनिट इज कंप्लीटेड विद इन नाइन्टी परसेंट ऑफ और वो कितने यूनिट्स हैं इक्कीस हजार यूनिट्स मैंने कहा था ये ये जो तोड़ते हो ना ये काम आ जाता होता है ये इन इक्कीस हजार यूनिट्स के ऊपर बोनस जाएगा इनके ऊपर नहीं जाना ये वो वाले यूनिट्स हैं जो विद इन ड्यू टाइम जो दो शार या सात घंटे के अंदर काम पूरा कर रहे हैं तो सिर्फ इन इक्कीस हजार यूनिट्स के ऊपर क्या जाना है बोनस जाना है अब आपको एग्जामिनेशन में ऐसे मिलेगा तीस हजार जरब सत्तर परसेंट जरब पचास वो सोचना कदरे क्या होता है मुश्किल अब यूनिट कैलकुलेट ही नहीं हुए तो पर यूनिट रेट लगा लगाया नहीं जाता ठीक है सोल्यूशन में आपको मिलेगा उस तरीके से ही मिलेगा उसके पास तो आ, उसने पूरा क्वेश्चन बनाया है तो वो क्या आंसर नहीं बना सकता और उसने तो एक्सेल के ऊपर आंसर बनाना है उसने तो दिस 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 करके मल्टीप्लाई कर देना है अब उसने इस तरीके से तो नहीं करना उसका अपना एक स्टाइल है ठीक चीज वो भी सही है लेकिन हमने स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से सोचना है कि स्टूडेंट मैक्सिमम क्या कर सकता है ज्यादा बेहतर तौर पर कैसे लेकर चल सकता है वो रिलेशन कैसे बना सकता है इसने आगे बोनस पे काम आना है तो इस तरह से जब हम चीजों को तोड़ते हैं तो अक्सर वो काम भी आ जाती है मेरा ये एक्सपीरियंस है वो टूटता है तो चीज काम आ जाती है ऑप्शन थ्री थर्ड ऑप्शन के अंदर अब बिल्कुल पहले वाली ऑप्शन जैसा ही है बस यहां पे दरमियान में एक बोनस नहीं आना है नॉर्मल वेज क्या नॉर्मल वेज सत्तर हजार घंटे की है जी क्या मुझे दोबारा से वर्किंग करने की जरूरत है या मैं यहां से पिक करके लिख सकता हूं यार दस हजार या पांच मिलियन है सत्तर हजार घंटे है जरा वन फिफ्टी पर आर है ओवर टाइम भी देंगे और ओवर टाइम तेरह हजार सात सौ घंटे है 
जरा टू फिफ्टी आएगा तीसरी चीज आना है बोनस बोनस उन चीजों पर जाना है जो विद इन नाइन्टी परसेंट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम कंप्लीट हो रही हैं और रेट है पचास रुपए पर यूनिट तो उसके हिसाब से वो ये भी कह सकता था इतने घंटे पर यूनिट इतने इतने रुपए पर घंटा भी कह सकता था अगर वो यहां पर ही बोनस कहता तीन रुपए घंटा तो फिर इस घंटे के ऊपर इस घंटे के ऊपर जाना था यूनिट्स का है अब इस यूनिट्स के ऊपर जाना है तो इक्कीस हजार यूनिट्स इन टू रुपीज फाइव पर यूनिट 50 मिलियन 50 रुपीज अच्छा पचास रुपए फाइव तो नहीं हो सकता कम घंटे थ्री पॉइंट फोर टू फाइव मिलियन अच्छा अब आप जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना मैं आपको थोड़ा सा उधर बच्चे दिखा देना इक्कीस हजार जरा पचास आपने किया आपने काम शुरू कर दिया है किसमें मिलियन में अब आपने नॉर्मल अंदाज में कैलकुलेशन की है इसको मिलियन में बजाय इसके कि आप गिनते रहें आपको एक तरीका मैंने पहले भी बताया था दोबारा से बताता हूं अब इसको डिवाइड करो किससे दिस सिक्स से मैंने क्या किया है जो सा भी आंसर आया है मैंने उसको डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई बाय टेन रेस टू पावर एक्स है एक मिलियन में छह सिफरे होते हैं एक मिलियन से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आपका मिलियंस में आ जाएगा 1.05 मिलियन अब आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गलती के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे <coughs> ये बोनस आ गया बोनस के बाद क्या चीज आती है एफ ओ एच है वंस अगेन लेबर आर वर्क इन टू रेट है लेबर आर वर्क कितने घंटे अब होने हैं तिरासी हजार सात सौ होने रेट है एक सौ बीस तिरासी हजार सात सौ इंटू एक सौ बीस तकसीम मिलियन 10.04 अब टोटल कर दें जनाब दस जमा दस बीस चार चौबीस और एक पच्चीस पच्चीस यार ये चार दो पाँच लग रहा है मुझे तो शायद दस दस बीस चार चौबीस और एक पच्चीस नहीं गलत हो गया पच्चीस यार या जीरो वन फाइव ऑप्शन ऑप्शन वन इज बेहतरीन ठीक है जी क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या है सबसे कम है आप एंड पर कंक्लूजन लिखेंगे ऑप्शन वन इज बेस्ट एज इट हैज लीस्ट कॉस्ट अब आ जाते हैं बेचारे सिर्फ और सिर्फ उनतीस परसेंट बच्चों ने यह पास किया पेपर नहीं ये वाला क्वेश्चन 
सिर्फ और सिर्फ उनतीस परसेंट बच्चों से रिजल्ट क्यों ना बुरा हो जब एक आसान क्वेश्चन इसे आसान ही कहेंगे मैं इसे मुश्किल नहीं कहूंगा जब एक आसान क्वेश्चन क्या है नहीं अच्छा परफॉर्म होगा तो फिर रिजल्ट ऐसा ही आएगा और बेचारा एग्जामिनर खुद बोल रहा है अ लैक ऑफ ग्रिप ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट वॉज ऑब्जर्व ड्यू टू विच एग्जामिनी स्पेंट एक्सेसिव टाइम ऑन ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एज वेल ये है काम कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं सही है वही नहीं हम अप्लाई कर पाते और एक्सेसिव टाइम हम लगा देते हैं Existing conversion cost was not computed for examination purpose, comparison purpose. Existing को वैसे ही क्या कर दिया निकाल दिया ड्रग शुरू हो चलो जी ऑप्शन वन ऑप्शन टू कहानी गई अच्छा जी आली वेज वर कंप्यूटेड अलोंग विद पीस वेज अंडर ऑप्शन वन बच्चों ने क्या किया उन्होंने कहा एवी दे आगे और एवी दे आगे दोनों देंगे हम ऑप्शन वन में हम आर्ली वेज भी देंगे और दूसरी भी देंगे हालांकि वो कह रहा है कि यार हम क्या कर रहे हैं हम सिस्टम चेंज कर रहे हैं पीस सिस्टम पर जा रहे हैं लेबर आर्स वार नॉट करेक्टली कंप्यूटेड अंडर बोथ ऑप्शंस लेबर आर सही तरह से कैलकुलेट ही नहीं किए क्यों बोला उन्होंने ओवर टाइम सही नहीं कैलकुलेट किया होगा उन्होंने इसको इसके साथ कंपेयर नहीं किया होगा कंपैरिजन में वो गए नहीं होंगे तो ओवर टाइम हमेशा गलत कैलकुलेट हो गया होगा उनका और मार्किंग स्कीम में जनाब डेढ़ मार्क्स था किसका एग्जिस्टिंग स्कीम का अढ़ाई मार्क्स था ऑप्शन वन का और साढ़े तीन मार्क्स थे ऑप्शन टू के और पॉइंट फाइव मार्क्स था कंक्लूजन का अब किसी ने अगर ये नहीं कैलकुलेट किया तो डेढ़ मार्क्स ये गया किसी ने कंक्लूजन नहीं लिखा तो आधा मार्क्स ये भी गया दो मार्क्स ये गए जिसने इसको सही कैलकुलेट नहीं किया तो इसमें से मास लूज किए जिसने ये सही कैलकुलेट नहीं किया उसमें से मास लूज किए और ओवरऑल उनतीस परसेंट ने उनतीस परसेंट बच्चों ने चार मार्क्स से ऊपर हासिल किए आठ में से सो so, काइंडली पढ़ना शुरू कर दें ब्रेक मास की फिर लर्निंग कब देखते हैं अच्छा जी बच्चों जी अब हम बढ़ते हैं लर्निंग कब पर लर्निंग कब है क्या ये आपकी डेली रूटीन का काम है कि आप जब क्वेश्चन पहला टॉपिक पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम लगाते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका टाइम कम होता जाता है और फिर एक वक्त आता है कि आप को मिनिमम टाइम तो दरकार होता ही है कोई भी क्वेश्चन करने में दिस इज लर्निंग कब ठीक तो कहीं ना कहीं पे ये लर्निंग इफेक्ट क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है और फिर उसके बाद ये एज इट इज चलता रहता है दिस इज लर्निंग कर एंड नथिंग एल्स अब इसके अंदर हमें यहां से शुरू होके एक एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला मिला हुआ है वो साइंसदानों ने कैलकुलेट कर दिया हुआ है कोई लॉगरेथम यूज करके ये वो पता नहीं क्या क्या कुछ लगाया होगा हमें तो बहरहाल साइंसदान ने न्यूटन ने भी ये कहा था ना कि जी ऊपर से सेब गल न्यूटन ने कहा था ना किसी और ने कहा था चलो यार आइंस्टैंड जो ना यार <laughs> न्यूटन ने कहा था कि सेब गिरता है तो हमने मान लिया सेब गिरता है ठीक है ना <laughs> तो अब साइंसदानों ने ये फार्मूला बना दिया हुआ है हमने ये मान लिया हुआ है कि ये फार्मूला है और फार्मूला है एक एवरेज टाइम निकालने का एवरेज को हम वाई से डिनोट कर देते हैं और ए एक्स रेज टू पावर बी करते हैं इसको मजीद कहें तो ये ए है फर्स्ट टाइम का फर्स्ट यूनिट या बैच उसका टाइम फिर नंबर ऑफ यूनिट्स जितने बना रहे हैं आप रेस टू पावर लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइड बाय लॉग ऑफ टू ये है अब अगर आपका ये चीज पहले से कैलकुलेटेड हो तो आपके लिए कदरे क्या हो जाती है आसानी हो जाएगी आप 
کیلکولیٹر یوز کریں گے اور اکثر اوقات جو لرننگ ریٹ ہے وہ پوائنٹس میں دیا ہوگا آپ کو پوائنٹ ایٹ فائیو پوائنٹ نائن تو فریکشن لیں گے آپ لوگ لیں گے لوگ پوائنٹ ایٹ ایٹی پرسنٹ کا ڈویجن میں آئیں گے لوگ آف ٹو کریں گے تو آپ کا آنسر مائنس میں آ جائے گا مائنس زیرو پوائنٹ تھری ٹو ٹو تو یہ لوگ آف پوائنٹ ایٹ کا لرننگ ریٹ ہے اور لرننگ انڈیکس ہے تو ہم پہلے سے ہی کلکولیٹ کر کر لکھ سکتے ہیں ایک چیز دوسری چیز اب سچویشن سچویشن کی بات ہے آپ نے کوئی بھی کام شروع کیا کوئی پروڈکٹ بنانی شروع کی آپ نے سب کوئی چپٹر پڑھنا شروع کیا تو پہلے آپ نے سے دس یونٹس کا آرڈر آیا آپ کو اب یونٹس کے اوپر آ جاتے ہیں دس یونٹس کا آرڈر آیا آپ نے دس یونٹس کا ٹائم لینا ہے کیلکولیٹ کرنا ہے ٹوٹل دس یونٹس کا تو اس کا شارٹ کٹ آپ کیا کر دیں گے اب یہ ہے ایوریج ٹائم کا فارمولا اس ایوریج ٹائم کو ملٹیپلائی کر دیں گے آپ یونٹس سے تو آپ کا ٹوٹل ٹائم نکل آئے گا اور ٹوٹل گھنٹے آپ کے پاس موجود ہوں گے تو آپ اس کو آرلی ریڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کی لیبر نکل آئے گی لیبر کی کوسٹ چاہیے نا ہمیں بیس مارا لیبر ہے تو اس کا شارٹ کٹ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو ٹوٹل ٹائم معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ جتنے یونٹس کی بات کی گئی ہے آپ اتنے یونٹس لیں ٹین یونٹس یہ زیرو سے شروع ہوں گے زیرو ٹو ٹین کا ٹائم ہے ٹین یونٹس ان ٹو اب ایوریج ٹائم پہلے یونٹ بنانے پر ٹائم کوئی دو سو گھنٹے دیا ہوگا تین سو گھنٹے دیا ہوگا اس طریقے سے دیا ہوگا تھری ہنڈرڈ آرس پہلے یونٹ بنانے پر ٹائم لگا ان ٹو اب یہی دس یونٹس کے ساتھ ٹین ریس ٹو پاور مائنس زیرو پوائنٹ تھری ٹو ٹو کریں گے آپ کا ٹوٹل ٹائم نکل کر آ جائے گا ڈائریکٹلی ایوریج ٹائم کو اور یونٹس کو علیحدہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جلدی جلدی کام کرنا ہے ہمیں پیپر پرسپیکٹیو میں تو آنسر آ جائے گا اچھا اب سچویشن کیا ہے سچویشن یہ ہے کہ آپ کو ایک اور آرڈر ملا پندرہ یونٹس کا کتنے یونٹس کا پندرہ یونٹس کا مزید آرڈر ملا آپ نے یہ ایک آرڈر کر کر دے دیا پروڈکٹ وہی ہے پروڈکٹ اے بی سی ہے جو آپ نے بنانی شروع کی ہے اب اے بی سی پروڈکٹ آپ نے بنانے شروع کی ابھی اس کے اوپر لرننگ کرو جاری ہے چل رہی ہے آپ کو ایک آرڈر ملا پندرہ یونٹس کا اب بتائیں یہ پندرہ یونٹس کا آرڈر جو ملا ہے اس کے اوپر اب ٹائم کم نہیں لگ رہا اس کو ٹائم کم لگ رہا ہے پہلے سٹارٹ میں ٹائم زیادہ لگا تھا لیکن اوور آل ٹائم دیکھیں گے اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے تو اب یہ پندرہ یونٹس کا جو آرڈر ہے ایکچول میں یہ گیارہویں یونٹ سے لے کے پچیسویں یونٹ تک کا آرڈر ہے اب اس کا آرڈر کا ٹائم اب آپ کو چاہیے تو ہر دفعہ آپ کا کام شروع ہونا ہے یہاں سے زیرو سے شروع ہو کے یہاں تک کا ٹائم مائنس زیرو سے شروع ہو کے یہاں تک کا ٹائم یہ کریں گے تو آپ کا پندرہ یونٹس کا ٹائم نکلے گا معلوم کرنا ہوگا تو اب آپ کو دو ورکنگز بنانا پڑیں گی اب پندرہ کی ڈائریکٹ ورکنگ نہیں ہوگی یہ کوشچن میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ آپ کو آرڈر جو ملا ہے یہ کہیں پہلے سے ہی تو نہیں یہ چیزیں بنا رہے ہیں اگر وہ چیزیں پہلے سے ہی بنا رہے ہیں اور آپ کو ایک سیکنڈ آرڈر ملے آپ کا آرڈر اس بندے کو کیا نا میں میں پروڈکشن کر رہا ہوں اور میں پہلے سے ہی ایک آرڈر بنا چکا ہوں مجھے پتا ہے جب میں بنا چکا ہوں آپ کے پاس ایک آرڈر آیا کوشچن کے اندر لکھا ہوا تھا یہ آپ کو جو ملا ہے آرڈر آپ اس سے پہلے دس یونٹس بنا چکے ہوئے ہیں اس چیز کے تو اب آپ کو پندرہ یونٹس کا آرڈر ملا ہے تو آپ کو گیارہ سے پچیس کا آرڈر ملا ہے اب آپ ٹوٹل ٹائم اس پچیس کا ٹائم مائنس اس دس کا ٹائم کریں گے تو آپ کا آنسر صحیح آئے گا پھر آپ کر پائیں گے چلیں اس کو کے لیے پھر کیا ہوگا پھر آپ کو پچیس یونٹس کا ٹوٹل ٹائم چاہیے ہوگا ان ٹو پہلے یونٹ کے اوپر تین سو گھنٹے ہی لگے ان ٹو پچیس یونٹس کا ریس ٹو پاور مائنس زیرو پوائنٹ تھری ٹو ٹو جو آپ نے لرننگ ریٹ ایٹی پرسنٹ کے اوپر میں نے اپلائی کیا 
ये हो गया जीरो से पच्चीस तक का टाइम और जीरो से पंद्रह तक का टाइम ये आप लेंगे अब सॉरी जीरो से दस तक का टाइम ताकि पंद्रह यूनिट्स का आ जाए अब दस यूनिट्स का टाइम इन टू थ्री हंड्रेड आर्स पहले यूनिट या पहले बैच का टाइम इन टू दस माइनस जीरो पॉइंट थ्री टू टू ये आपका टारगेट होगा अब अगली कहानी जिसको हम कर कर भी देखेंगे आंसर भी आप निकाल लेंगे आपको एक और ऑर्डर मिला दो ऑर्डर्स पहले पास हो चुके हुए थे आपको एक और ऑर्डर मिला है पचास यूनिट्स का अब आप क्या करेंगे अब आपको बताया उस बंदे ने कि आप पहले पच्चीस यूनिट्स बना चुके हुए हैं और आपको कहता है कि आपको एक और ऑर्डर मिला है पचास यूनिट्स का तो एक्चुअली अब आपके पास छब्बीसवें यूनिट से लेके पचहत्तरवें यूनिट्स तक का टाइम है और साथ आपको कहता है कि जनाब आपका जो लर्निंग है ना वो यहां पर रुक गई है इस जगह पर जब आपके यूनिट्स चालीस हुए हैं तो आपकी लर्निंग रुक गई है स्टॉप हो गई है तो अब सिचुएशन क्या हुई है अब आपको वर्किंग जो करनी पड़ेगी आपको चालीसवें यूनिट का टाइम जितना है वो सारे का सारा अप्लाई हो रहा होगा अगले तमाम यूनिट्स पर ठीक तो अब आपकी वर्किंग अगर ये वाला क्वेश्चन ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इतना बना पहले ऑर्डर हो चुके हैं तो फिर अब आपका वर्किंग का स्टाइल क्या होगा अब आपका दो तरह से वर्किंग हो सकती है मैथ है मैथ के अंदर काम हो जाता है एक आपको 25 जीरो से 25 यूनिट्स तक का टाइम निकालना पड़ेगा जीरो टू 25 यूनिट्स का टाइम निकालना पड़ेगा एक आपको जीरो से 39 यूनिट्स का टाइम निकालना पड़ेगा एक आपको जीरो से 40 यूनिट्स का टाइम निकालना पड़ेगा मींस आप चल हमेशा यहां से ही रहे हैं टोटल टाइम निकालना पड़ेगा एवरेज जारी सी बात है एवरेज कम होती जाएगी आगे जितना बढ़ते जाएंगे उतनी एवरेज पर यूनिट पर यूनिट क्या होता जाता है कम होता जाता है तो कम होती जाएगी अब 25 यूनिट्स का टाइम निकालना है तो आप 25 यूनिट्स करेंगे इन टू पहले यूनिट के ऊपर 300 हंड्रेड आर्स इन टू पच्चीस रेज टू पावर माइनस जीरो पॉइंट लर्निंग रेट पर है लर्निंग रेट ऑफ 80 परसेंट <coughs> फिर आप उनतालीस का निकाल लेंगे उनतालीस जरब 300 हंड्रेड आर्स इन टू थर्टी नाइन डेज टू पावर माइनस जीरो पॉइंट थ्री टू टू कोई बच्चा कैलकुलेशन भी कर दे 40 यूनिट्स इन टू थ्री हंड्रेड इन टू चालीस रेज टू पावर माइनस जीरो पॉइंट थ्री टू टू ये ये हर एक का हर एक कप्तान है टू डबल सिक्स जीरो पॉइंट टू सिक्स टू डबल सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स ठीक है टू डबल सिक्स वन कर दूं मैं खैर इसकी खैर है उनतालीस और चालीस की खैर नहीं है ये पॉइंट्स के अंदर करेंगे क्योंकि यहां से मुझे चालीसवें यूनिट का टाइम चाहिए इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मुझे इस फोर्टी यूनिट के ऊपर कितना टाइम लगे वो चाहिए आप बताए थ्री फाइव नाइन सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स थ्री सिक्स फाइव एट पॉइंट सिक्स टू अब मुझे चाहिए ये टोटल टाइम है क्या है टोटल टाइम जीरो से चालीस तक का अब मुझे फोर्टी यूनिट का टाइम चाहिए क्योंकि उसने आगे सारा अप्लाई होना है फोर्थ यूनिट का टाइम थ्री सिक्स फाइव एट पॉइंट सिक्स टू माइनस थ्री फाइव नाइन सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स 
یا پھر آپ کہیں یہاں پر اے بولیں یا بی بولیں بی مائنس اے کر دیں ذرا لکھنے میں جلدی ہو جاتا ہے کام پیپر میں اس طریقے سے کام جلدی ہوتا ہے کہ ایک چیز لکھ دی آپ اس کو اے بی سی میں ڈنوٹ کر دو اور ورکنگ بھی پوری ہو جائے گی اور آنسر بھی صحیح آ جائے گا جی بتائیں کتنے گھنٹے سکسٹی ٹو پوائنٹ ٹو سکس اوکے گڈ ہو گیا اب ورکنگ کیسے ہوگی ایسے نہیں نا تمل مزاجی سے تمل مزاجی سے اب اس کا کام کرنا ہے اچھا اب ذرا سوچیں ذرا آپ کے ٹوٹل پچاس یونٹس آپ نے پورے کرنے ہیں کتنے یونٹس پورے کرنے ہیں پچاس یونٹس اب چھبیس سے لے کے انتالیس تک کا بھی کام ہو سکتا ہے اور چھبیس سے لے کے چالیس تک کا بھی کام ہو سکتا ہے کوئی فرق نہیں ہے میں کہتا ہوں چھبیس سے لے کے انتالیس تک کا میں نے کام کرنا ہے اس کے مطلب ہے کتنے یونٹس ہوئے چھبیس تائیس تائیس انتیس تیس اکتیس بتیس تینتیس چونتیس پینتیس چھتیس سینتیس اٹھتیس انتالیس چالیس نہیں اکٹھ چودہ چودہ ہوئے نا چودہ یونٹس انتالیس تک آپ کہیں گے میں نے چھبیس یونٹ سے انتالیس یونٹس تک میرے کتنے یونٹس ہوئے چودہ یونٹس ہیں ٹھیک اور ان کے اوپر ٹائم کون سا لگے گا اے نہیں لگے گا اے نہیں لگے گا یہاں پر اے بی سی بیٹا جی اب ونس اگین ذرا کانسپٹ آپ کو اتنا ٹائم چاہیے آپ کے پاس یا تو ٹائم ہے اتنا یا ٹائم ہے اتنا گوٹ دا پوائنٹ تو آپ کو کیا لینا پڑے گا ڈیفرنس لینا پڑے گا ان دونوں کا آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم آ رہا ہے زیرو ٹائم سے لے کر پچیس یونٹس تک کا ٹائم ہے یہ ہے لرننگ کا اس طریقے سے کیلکولیشن ہو رہی ہے تو چودہ یونٹس کے لیے آپ کو انتالیس یونٹس کا ٹائم اور پچیس یونٹس کا ٹائم کا کیا لینا پڑے گا ڈیفرنس لینا پڑے گا چودہ یونٹس ملٹی پلائے بائے اب ہاں اے مائنس سی بالکل اے مائنس سی کر دیں گے یا گھنٹے کلکولیٹ کریں اے مائنس سی کے گھنٹے کلکولیٹ کریں کہ چودہ یونٹس کے کیا لگیں گے آنسر دیں جی پھر یہ دونوں کتنا بنا نائن تھرٹی فائیو پوائنٹ تھری سکس گھنٹے لگے ہیں چودہ یونٹس چودہ یونٹس کہ ٹوٹل ٹائم ہی آ گیا نا چودہ یونٹس کا ٹائم اتنے گھنٹے آ گیا ٹھیک ہے جی فورٹین یونٹس کا ملٹی پلائی بائی نہیں کرنا چودہ یونٹس کا ٹائم نو سو پینتیس سے آریا تین چھے گھنٹے آ گیا اور اب باقی کتنے یونٹس رہتے ہیں میرے یہاں سے لے کے یہاں تک رہتے ہیں پچھتر مائنس انتالیس پچھتر مائنس انتالیس پچھتر یونٹس کا ٹائم سوری اب پچھتر کا تو لگنا ہے چالیسویں یونٹ کا ٹائم سکسٹی ٹو پوائنٹ ٹو سکس سکسٹی ٹو پوائنٹ ٹو سکس پار یونٹ یہ ایک یونٹ کا ہے اور ملٹی پلائے بائے کتنے یونٹس باقی کے چھتیس یونٹس کا ٹائم اور یہ چھتیس کیسے آئیں گے پچھتر مائنس انتالیس ضرب چھتیس اس کا کتنا ٹائم لگا ڈبل ٹو فور ون پوائنٹ تری سکس اور یہ بن گئے نو سو پینتیس شاریا چھتیس دونوں کو جمع کریں تری ون پوائنٹ ٹھیک ہے جی تری ون پوائنٹ سیون سکس پوائنٹ سیون پو ایک ہے میت کو کرنے کا یہ طریقہ کار اسی طرح سے ہی ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ چالیس اور پچیس کا ڈیفرنس لے لیں میت ہے کیا ہے میت ہے چالیس اور پچیس کا ٹائم لے لیں گے تو پھر پندرہ یونٹس کی کیلکولیشن ہو جائے گی فورٹی مائنس ٹوئنٹی فائف یہاں پہ کیا تھا انتالیس پچیس 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 انتالیس مائنس پچیس یہ چالیس مائنس پچیس ہے پندرہ یونٹس کا ٹائم اب کون سا لگے گا چالیس مائنس بی مائنس سی ہو جائے گا پھر یہ ہو جائے گا بی مائنس سی پندرہ یونٹس کے پہلے پندرہ یونٹس کا اس آرڈر کا نائن نائن سیون 
पॉइंट सिक्स टू अब ये पंद्रह यूनिट से इधर चले गए हैं तो बाकी के कितने यूनिट से रह गए पैंतीस यूनिट से रह गए उनके ऊपर चालीसवें यूनिट का टाइम लगा दो बासठ या दो छ किसी ने हो सकता है ऐसे इस कॉन्सेप्ट के तहत किया किसी ने हो सकता है इस कॉन्सेप्ट के तहत किया कितना हुआ ये टू वन सेवन नाइन पॉइंट वन दोनों का टोटल करें पॉइंट सेवन टू तो दोनों तरीकों से आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है हुआ क्या है असल में हुआ ये है कि ये चालीसवें यूनिट के ऊपर जो टाइम लगना है वो तो लगना ही है वो मैं इनके साथ इंक्लूड कर दूं या मैं इन टोटल में के अंदर इंक्लूड कर दूं तो फर्क कोई भी नहीं पड़ा मैथ इज कि मैथ एक जगह पर से दूसरी जगह पर रख दिया एंड नथिंग एल्स तो कैलकुलेशन दोनों तरह से अगर आप लॉजिकल चलेंगे तो दोनों तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी लर्निंग कर्व की तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग कर्व का एक छोटा सा क्वेश्चन बड़ा मशहूर सा क्वेश्चन है वो है ये वाला इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर टू हम करेंगे एंड नथिंग एल्स क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिर हम आज की क्लास को एंड करेंगे इनशाला इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू लर्निंग इफेक्ट कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बैच वुड रिक्वायर 260 सौ साठ एंड 140 घंटे रिस्पेक्टिवली इसे ऊपर पढ़ेंगे द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच इज एस्टिमेटेड एज अंडर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच उसके अंदर मटेरियल इतने घंटे उसका कहानी लेबर कॉस्ट एट नॉर्मल 200 घंटे लगा है कितने लगा 200 घंटे लगे हुए हैं पहले बैच के ऊपर हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी लर्निंग के लिए कि फर्स्ट बैच के ऊपर कितने हैं बैचेस कितने मारने होंगे हमारे 10000 यूनिट्स चाहिए कितने यूनिट्स चाहिए हमें दस हजार यूनिट्स चाहिए और हंड्रेड यूनिट्स पर बैच हम बनाते हैं तो टोटल हमारे हंड्रेड बैचेस हो जाएंगे हंड्रेड हो जाएंगे ना या थाउजेंड होंगे हंड्रेड हो जाएंगे हंड्रेड बैचेस बनेंगे और एक बैच के ऊपर दो सौ यूनिट्स क्या नाम है दो सौ घंटे लगते हैं पहले बैच पर आगे कहता है इट इज एस्टिमेट दैट ड्यू टू लर्निंग इफेक्ट कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बैच वुड रिक्वायर दो और और 140 घंटे 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 इसका मतलब है आपको 64th का टाइम और 63rd का टाइम का चाहिए होगा ताकि आपके पास टाइम आ जाए अब आगे कहा नहीं पाए त्रेट तक ले जाओ तो अगले गिन लो सैतीस यूनिट सैतीस बैचेस या चौसठ तक ले जाए और अगले छत्तीस यूनिट गिन ले अच्छा कहता लर्निंग इफेक्ट एट वेरियस लर्निंग लेवल इज एज एंडर अस्सी परसेंट पिचासी परसेंट नब्बे परसेंट क्वेश्चन उसने आपके ऊपर डाल दिया कि लर्निंग रेट कौन सा लेना है और वो पूरी एक साइंस इसके अंदर आई हुई है हैव यू डन दिस क्वेश्चन बिफोर और नॉट नो लेट्स चेक इट आउट लेट मी नो कि आपको ने कौन सा लर्निंग रेट लेना है कोई बच्चा वैसे ही देख के बता देगा आपने तो साइंस लगा ना यार कोई ना कोई अच्छा चले मैं एक थोड़ी सी बात बता देता हूं लर्निंग का इफेक्ट जो है ये है कि हर डबल यूनिट्स होने के ऊपर आपका एवरेज टाइम चेंज होता है और लर्निंग इफेक्ट आता है हर डबल यूनिट्स होने पर मींस एक एक के बाद दो दो के बाद चार चार के बाद चार के बाद आठ आठ सोलह बत्तीस चौसठ एक सौ अट्ठाईस दो सौ छप्पन एंड सो ऑन इसके ऊपर अप्लाई होता है लर्निंग 
ठीक है लर्निंग रेट जो निकालना होता है अब 80 परसेंट लू पिचासी लू नब्बे परसेंट लू एक तो चीज है मुझे पता नहीं चल रहा तो फिर मैं क्या करूंगा स्टूडेंट क्या करेगा यार एवरेज ले लेते हैं ऐसे सोच सकता है या फिर कहेगा यार तुक्का लगाते हैं लग गया तो ठीक नहीं तो ना सी कम से कम अगर नहीं आता तो कम से कम बाकी सवाल तो करो एक चीज ये है अब हमने असल में लर्न करना है कि रेट सही वाला लेना कैसे है अगर ऐसा काम आ जाता है तो कैसे लेना जनाब उसने दिया है हमारे एक यूनिट दो यूनिट तीन यूनिट और चार यूनिट्स हर यूनिट का इंडिविजुअल टाइम दे दिया है थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऊपर हेडिंग बना देंगे एक दो तीन चार पहले यूनिट के ऊपर टाइम दो सौ लगा एक सौ साठ लगा एक सौ अड़तालीस लगा और एक सौ चालीस लगा अगला काम है आपका इसका क्यूमुलेटिव टाइम बनाओ दो सौ दो जमा 160, 360, ये 360 जमा 148, 408, 408 जमा 140, 548. अब ये बन गया अब यहां से लो एवरेज टाइम लर्निंग रेट क्या था लर्निंग का यहां पर जो निकाला था ये क्या है जो मैंने लिखा था ए एक्स फिर बी वाई इक्वल टू ये था एवरेज टाइम निकालता है क्या निकालता है सो वी हैव टू रीच एट एवरेज टाइम जब तक हम एवरेज टाइम पर नहीं पहुंचेंगे हम लर्निंग रेट सही नहीं फाइंड कर सकते एवरेज टाइम 200 सौ तकसीम एक दो सौ तीन सौ एक सौ अस्सी चार सौ आठ तक सीम तीन की जरूरत नहीं है इसने जंप इन करना है चार की चाहिए पांच सौ अड़तालीस तक सीम चार और से पांच सौ अड़तालीस तक सीम चार एक सौ साठ नहीं आता चेक करो वन थर्टी से मना आता अच्छा ठीक है अब निकलेगा लर्निंग लर्निंग रेट लर्निंग रेट निकलेगा वन एटी डिवाइड बाय टू हंड्रेड और उससे पिछले स्टेप पर एक सौ सैंतीस तक सीम एक सौ अस्सी मुझे क्या पता आपने बताना है सिक्स फोर्टी एट आएगा अब बताओ वन सिक्सटी टू वन सिक्सटी टू डिवाइड बाय वन एटी इससे पिछला अब सही है yes, पक्की बात है दोनों से क्या आंसर आ रहा जीरो पॉइंट नाइन आ रहा है दोनों से yes, आना चाहिए दोनों से जीरो पॉइंट नाइन ये है लर्निंग रेट ये दोनों जगहों पे अप्लाई होना चाहिए इससे पिछले लेवल पर और इससे पिछले लेवल पर फिर आपका रेट फाइंड होता है और ये वाला रेट आप अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे अप्लाई करेंगे एक ऑप्शन थी कि वो आपको दे देता कि जनाब ये वाला लर्निंग रेट लगना है रेट थे ही उसने हमारे साथ खेल है अच्छा स्टूडेंट को कॉन्सर्ट्स मौजूद होता है थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा रटा लगा होता है वो डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करते हैं 160 सौ साठ तकसीम दो सौ करते हैं पहला स्टेप यहाँ पर किया 160 सौ साठ तकसीम दो सौ किया वो आ गया पॉइंट एट और यही यहाँ पर ही एग्जामिनर खेल गया है कि एक सौ साठ तकसीम दो सौ करेंगे तो क्या आंसर आएगा पॉइंट एट आ जाएगा और फिर स्टूडेंट क्या चूज कर लेगा वो उससे अगले स्टेप पर तो गया ही नहीं क्या सेम आता है जरा गौर से देखो 140 तक सीम 160 आता है सेम उससे पीछे में जाओ ना फिर उससे अगले लेवल पर भी जाओ चेक करो चौथे लेवल को 160 से डिवाइड करके देखो तो यहां पर गलती पकड़ी जानी चाहिए बच्चों की तरफ से कि यार यहां पे ठीक नहीं है काम तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ये करना चाहिए आपको इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें आपको मिलेंगी और ये स्टडी टैक्स की ही एक एग्जाम्पल है और आपने ये नहीं की हुई ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी नहीं अच्छी बात है दो चीजें बच्चों इंश्योर कर लो पेपर पास होता है एक स्टडी टैक्स की एग्जाम्पल चाहे पढ़ो चाहे करो मुश्किल करो और आसान पढ़ लो कंप्लीटनेस इंश्योर करो और दूसरे पास पेपर कर लो 
کہ دو چیزیں آپ نے کی ہوں تو پیپر فیل ہونے کے چانسز آپ کی بہت کم ہو جاتے ہیں پروائیڈ تین گھنٹے تسی اچھا کم کر لو اور آخری بات یہ وہ دن ہیں جب آپ کی ریویئن پیک پر ہے آپ نے تقریباً سارے چیپٹرز ریوائز کر لیے ہوئے ہیں تو اب ٹائم بنتا ہے کہ آپ لیٹسٹ دو سے تین اٹیمپٹ تین اٹیمپٹ منیمم تین گھنٹے میں ٹائم باؤنڈ ہو کر کریں وی ہیو ٹو ڈو اے اسکل آن ٹائم مینجمنٹ آپ ابھی پریشر کے اندر کام کریں پیپر میں پریشر اتنا نہیں آئے گا مجھے پتا ہے بڑا مشکل کام ہے بڑا ہی مشکل کام ہے یہ تین گھنٹے نکالنا نا مجھ سے بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھے پیپر میں نکلے تھے ادروائز کوششیں کرتا رہا میں لیکن یہ بات حقیقت ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں نالج ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ اسکلس ہمیں مار جاتی ہیں اور ہمیں فوری طور پر جمپ ان کرنا نہیں آتا ہوتا کہ ہم نے اگلے کوشچن پہ جمپ ان کب کر جانا ہے کب مشکل ہو رہی ہے کوشچن کے اندر نہیں ہو رہا بھلے ہم نے دس دفعہ کیا ہو پیپر دس دفعہ وہ کوشچن کی ہوں پھر بھی تین گھنٹے کے اندر وہ کر کرو یہ لرننگ کر کا افیکٹ لگے گا کیا لگے گا لرننگ کر کا افیکٹ لگے گا جو چیز پڑھائی ہے اسی سے ریلیٹ کر کے بات کر رہا ہوں تین پیپر کیے ہوں گے تو لرننگ کرو کہاں پہ آ چکی ہوگی تقریباً اس پار لیول پر آ جائے گی جو پیپر میں چاہیے اور یہ ہر پیپر کے لیے کریں جو آپ کر رہے ہیں چاہے ویدر اٹ از تھیوری اور اٹ از میتھمیٹیکل اپنے لیے ٹائم نکال لیں تھوڑا سا گو کے مجھے پتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اس اتنے ٹائم کے اندر رویئن کوئی اور نہ کر لیں تو تین گھنٹے ہم نے ویسٹ بھی تو کرنے ہیں ان ویسٹ آرس کے اندر سے نکال لینا ٹائم ان ویسٹڈ آر میں سے یہ والا ٹائم نکال لینا اگر پڑھنے والے ٹائم میں سے نہ ملے تو دو گھنٹے فیس بک کا کام ختم کر دیں دو گھنٹے واٹس ایپ چھوڑ دیں دو گھنٹے ٹویٹر چھوڑ دیں اور چھ گھنٹے ہو گئے یہ اچھا ٹک ٹاک بھی ہے ایک اور گیم بھی ہوتی ہے مجھے میں نے لکھا کہ پب جی بھی چھوڑ دیں یار آپ کی مہربانی ہوگی تھینک یو آج کے لیے اتنا ہی بچوں السلام علیکم